serdecznie witam przybyłych na sesję radnych i najbardziej dwóch serdecznie witam szanowności kilka najbardziej dwóch ramach państwu. Panią skarbnik gminy Wiosławy Wola, panią dyrektor Gminnego Środka Kultury Agnieszkę Wąskę, pana Marka Bergera, dyrektora Zakładu Budowy i Sprawacji Wiejskich i Pomocy Komunalnych w Gorzycach, przedstawiciela Związku Komunalnego Gminy. Dobrze. Witam pana Zbigniewa Pachonika, prezesa zarządu lokalnej grupy Zielony Pierśnie. Witam serdecznie przybyłych sołtysów na sesji Rady Gminy. Także witam serdecznie osoby oglądające nas w Stwierdzam, że na tej nas sprawy proszę o zaproponowanie się do lokalnej sesji. Stwierdzam, że na 15 radnych 9 z obecnych, co stanowi forum wymagane do podejmowania prawomocnych decyzji. Przechodzimy do punktu drugiego. Porządku obrad, przyjęcie porządku obrad. I tutaj ja zgłaszam wniosek formalny o, o dołożenie jednego punktu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej. Czy jeszcze Państwo radni mają jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń, więc przejdziemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej pomocy finansowej? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Czy Pani Radna Bogusława za? Pani Radna Bogusława za, tak? Dziękuję bardzo. Głosowanie udało się do 9 radnych. 9 radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Więc ten punkt wprowadzamy i przegłosujemy cały porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? I oddaję głos panu wójtowi. Proszę bardzo. bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Sołtysi. Szanowni Państwo, w ostatnim okresie od ostatniej sesji e, wydałem 10 zarządzeń od numerów 85 przez 20 do numeru 94 przez 20, a pozostała moja działalność przedstawiała się następująco. W dniu 29 sierpnia e, wziąłem udział w drugim rajdzie pamięci Stanisława Ziemby, pseudonim Tygrys, troszkę zmieniona i formule, odbyła się msza święta w Matczynie, później złożenie e, wiązanek na grobie e, Tygrysa i przemarsz e, przez gminę Bełżyce i gminę Wojciechów pod e, Urząd Gminy Wojciechowie. 30 września wziąłem udział w, dożynki, w dożynkach wojewódzkich, które miały miejsce w Bełżycach. E, to pewne wszyscy Państwo wiecie, ale chciałem jeszcze raz e, podzielić się tą radosną informacją, że koło gospodyń wiejskich ze Stasina zdobyło pierwsze miejsce na tych dożynkach w e, 
w kategorii wieńców tradycyjnych, jak również był to najładniejszy wieniec powiatu lubelskiego i w przyszłym roku ten wieniec będzie brał udział w dożynkach prezydenckich w spale, oczywiście pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna będzie odpowiednio dobra. I jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do stworzenia tego wieńca i z tego co wiem, bo taką informację dostałem dzisiaj, dzisiaj przedstawicielki Koła Gospodyń w, odbierają nas przed sesją Rady Powiatu też e, nagrodę czy dyplomy. W dniu 31 sierpnia wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach, gdzie przyjęliśmy sprawozdanie za pierwsze półrocze 2020 roku. 4 września wziąłem udział w posiedzeniu sesji sołtysów. 6 września wziąłem udział w akcji promocyjnej i pomoc, podsumowującej projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie z udziałem też również lokalnych mediów. Bardzo dziękuję również za przygotowanie Pani Dyrektor tego wydarzenia i również kołom gospodyń i wiejskich stowarzyszeniom, wszystkim, którzy brali udział Kapeli Wojciechowskiej Orkiestrze Dętej za, za podniesienie rangi i za promocję naszej gminy. 7 września wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. Rady Gminy sprawa dotyczyła skargi złożonej przez Panią Radną Bogusowę Grzelak. 7 września podpisałem umowę w Powiatowym Urzędzie Pracy na staż na stanowisku archiwisty i w tej chwili porządkowane jest archiwum w Urzędzie Gminy. I rozpoczęliśmy cykl zebrań wiejskich. Rozpoczęliśmy od Wojciechowa 8 września, sołectwa Wojciechów, część pierwsza, część druga. 10 września sołectwo Paliki je pierwsze, 11 września wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. 11 września 11 września sołectwo Stasin, zebranie sołeckie. Oczywiście one wszystkie dotyczą podziału funduszu sołeckiego. 12 zebrania w sołectwach Szczuczki, Szczuczki, Szósta Kolonia. 14 zebranie sołeckie w Miłocinie. 15 września wziąłem udział w takim spotkaniu wójtów burmistrzów ze starostą lubelskim w sprawie inwestycji kluczowych dla gmin w ramach strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 21-27. Pan starosta zaproponował podpisanie takiego wspólnego porozumienia dla wszystkich gmin powiatu lubelskiego L16, dlatego że jeśli chodzi o, o tę inicjatywę lubelskiego obszaru metropolitalnego, do której my zostaliśmy zaproszeni, tam cztery gminy z powiatu lubelskiego nie są zaproszone, więc pan starosta no, chciał objąć cały obszar, dlatego też taka inicjatywa. 15 września Wziąłem udział w walnym zebraniu członków lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. Myślę, że pan prezes tutaj też troszeczkę mówiąc w swoim wystąpieniu też wspomni o, o tym. 16 września posiedzenie Rady Społecznej przy SPZS nr 1 w Bełżycach. 16 września zebranie w sołectwie Maszki koło Wojciechowa. 17 września posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17 września zebranie sołeckie na Maszkach. 18 września wziąłem udział w spotkaniu z panem dyrektorem Poczty w sprawie negocjacji, w sprawie przywrócenia placówki Poczty Polskiej w Wojciechowie. Wiem, że wczoraj w Warszawie też odbyło się stosowne spotkanie pana dyrektora z no już prezesem. Poczty i, i mamy nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Jest plan, żeby w pawilonie obok punktu aptecznego ta placówka się mieściła, tak żeby doręczyciele pocztowi nie musieli codziennie jeździć do Motycza. Więc czynimy działania w tym zakresie. 18 zebranie sołeckie w Łupkach Kolonii, 19 września zebranie sołeckie w Nowym Gaju, Wojciechowie Kolonii Piątej, 21 zebranie sołeckie w Palikijach Drugich, 22 wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, 22 zebranie sołeckie w SPS Pornia, 
i wczoraj posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy, gdzie wspólnie z Komisją objeżdżaliśmy drogi, które zostały w tym roku bądź jeszcze poprzednio wybudowane i wczoraj też zebranie sołeckie w Ignacowie. Tak przedstawiała się moja działalność w okresie międzysesyjnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Wojcichów z działalności w okresie międzysesyjnym. Moja działalność w okresie międzysesyjnym przedstawiała się następująco. 4 sierpnia brałem udział w sesji sołtysów. 28 sierpnia brałem udział w spotkaniu radnych trzech gmin, gmin Wąwolnica, Nałęczów, Wojciechów. Spotkanie organizowane na terenie naszej gminy w Wojciechowie. 30 sierpnia brałem udział w dożynkach powiatowo-wojewódzkich w Bełżycach. 6, 6 września brałem udział w uroczystym podsumowaniu projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. 22 września brałem udział w Komisji Budżetowej i w tym okresie uczestniczyłem w, także w zebraniach poszczególnych sołectw. Tak przedstawia się moja działalność międzysesyjna. Przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie międzysesyjnym. I tutaj proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, pana Andrzeja Twardowskiego. Przedstawienie informacji. Proszę bardzo. Komisja Prawa Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej obradowała w dniu 17 września 2020 roku. Obrada Komisji Zaczynki. Wójt Gminy Pan Artur Markowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Agnieszka Gąska i Radni Komisji. Tematem było podsumowanie dożynek parafialno-gminnych w Wojciechowie. Dożynki parafialno-gminne odbyły się 23 sierpnia 2020 roku. Starostami dożynki, dożynek byli Beata Jędry z Wojciechowa Kolonia V, Piotr Fiatkowski z Wojciechowa. Psza święta dożynkowa została odprawiana w kościele parafialnym w Wojciechowie. Podczas mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe. Odbył się obrzęd przekazania chleba na ręce wójta. Starostowie otrzymali dyplomy okolicznościowe i statuetki. Zostały wręczone nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Stasina i Zrzeszenia Kobiet Aktywnych z Porniaczanki. Oba wieńce zostały <śmiech> zgłoszone do konkursu, na konkurs powiat, yy, powiatowy i wieniec Koła Gospodyń Wiejskich ze Stasina yy, i wieniec i, 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 ze Stasina zajął pierwsze miejsce w powiecie. Wieniec tradycyjny z Koła Gospodyni Wieńskiej ze Stasina na dożynkach wojewódzkich zajął pierwsze miejsce i będzie reprezentował województwo lubelskie, jak i gminę Wojciechów na dożynkach prezydenckich w 2001 roku. Komisja Rolnictwa pozytywnie opiniuje dożynki parafialno-gminne w Wojciechowie. Jeszcze taki mam komunikat. Jest nabór do składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związany z COVID-em jako pomoc na prosięta powyżej 20 sztuk z gospodarstwa i dla bydła. Tylko nie wiem, czy Ciernot i Krów. Nie? To, 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 do, i to jest termin składania do 30 września 2020 roku. Można zgłosić się do y, ODR w Bełżyce i uzyskać pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o przedstawienie informacji przewodniczącego Komisji Budżetowej pana Tomasza Kowalskiego. Proszę. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa obradowała na posiedzeniu w dniu 22 września. Na posiedzeniu komisji, w posiedzeniu Komisji brało udział pięcioro członków Komisji. Omawialiśmy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Te dwa projekty będą omawiane w dniu dzisiejszym na sesji. Zapoznaliśmy się też z bieżącymi zadaniami gminy oraz przeprowadziliśmy wstępną taką dyskusję na temat przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2021. Tutaj mamy troszeczkę problem i w tym roku chcemy uniknąć tego problemu w przyszłym roku. Jako gmina mamy problem z dużymi wydatkami bieżącymi 
w stosunku do, do bieżących dochodów. Tę proporcję będziemy musieli, Szanowni Państwo, zmienić w przyszłym roku, gdyż taka sytuacja utrudnia, utrudnia nam takie normalne funkcjonowanie budżetowe, a przede wszystkim ogranicza nam możliwość, możliwości inwestycyjne. Te tematy będą, myślę, Tematy, te tematy będą poruszane w następnych posiedzeniach komisji przy tworzeniu budżetu na rok 2001. Tutaj razem z panem wójtem i panią skarbnik pewnie wypracujemy taki konsensus, gdzie, gdzie, gdzie te dochody zwiększymy lub troszeczkę zmniejszymy wydatki, tak żeby można było normalnie funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o przedstawienie informacji przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Pana Miłosza Adamczyka. Proszę. Dziękuję. Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego obradowała w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji. W posiedzeniu komisji brały, brało udział pięciu radnych z siedmiu zapisanych w komisji oraz Pan Wójt Artur Markowski. Tematami poruszonymi na komisji było pierwsze opiniowanie inwestycji dotyczącej sieci, wodno, sieci wodociągowej do dofinansowania. W drugiej części obrad komisji odbył się wyjazd na drogi budowane w latach 2019-2020. Tutaj pan wójt otrzymał pewne wytyczne odnośnie tego wyjazdu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w tej chwili do punktu e, siódmego porządku obrad. Informacja przedstawiciela Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach na temat działalności Związku. I tutaj oddaję głos panu dyrektorowi Markowi Bergerowi. Proszę bardzo. Informacje, te podziękowania przyjmijcie. Bardzo mi miło jest z tego względu, że w bieżącym roku Związek w grudniu będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia, a jeszcze pracując w Urzędzie Gminy w Bełżycach byłem jednym, jedną z osób, które Związek ten zakładały, a obecnie od 11 lat pewnie funkcję dyrektora zakładu, który jest jednostką organizacyjną tego Związku. Jeżeli będę mógł siąść, to będę kontynuował Proszę bardzo. dalej na siedzącą. Dziękuję bardzo. Żeby, żeby Państwa nie zanudzać cyframi, no bo istotą działalności i Związku i Zakładu no są niestety finanse. No i ogólnie chciałem powiedzieć, co, co to jest instytucja związków komunalnych. Więc instytucja tych związków komunalnych przewidziana jest ustawą o samorządzie gminnym. Gminy w celu realizacji swoich zadań nałożonych im ustawami mogą się porozumiewać i tworzyć właśnie tego typu związki w celu ich wspólnej realizacji, mając na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów, gdyż działania wspólne zawsze są bardziej opłacalne niż działania poszczególnych jednostek samorządowych. I tak w grudniu 95 roku powstał związek, w skład którego obecnie wchodzi pięć gmin. One są położone w różnych obszarach naszego województwa. Ja je wymienię. Jest to gmina Żyżyn, gmina Spiczyn, gmina Bożechów, częściowo gmina Wilkołas, gmina Wilkołas i nie wymieniemy jeszcze gminy Urzędu. I gminy te stanowią istotę związku. Związek działa, tak jak wspomniałem, w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym i zorganizowany jest podobnie jak gmina. Na czele związku stoi nie rada gminy, tylko zgromadzenie. W skład zgromadzenia zgodnie z ustawą wchodzą wójtowie poszczególnych gmin, a zgodnie ze statutem z gmin większych, takich jak Żyżyn, Bożechów i Spiczyn, dodatkowo jeden delegat wybierany przez Radę Gmin. I w związku z tym Rada, zgromadzenie związku składa się z 90 osób. Jest to organ uchwałodawczy, tak jak Rada Gminy, jak, jaką Państwa tutaj reprezentujecie. Organem wykonawczym w związku jest zarząd, który składa się z trzech osób i w skład którego wchodzi przedstawiciel gminy Wojciechów w osobie pana wójta Artura Markowskiego, który pełni równocześnie funkcję jego przewodniczącego oraz przedstawiciel gminy Żyżyn i gminy Bożechów. 
do zadań związku należy jakby bieżący nadzór nad pracą związku. Jeżeli chodzi o sam związek, to praca w związku wszystkich tych osób jest pracą nieodpłatną. Nie otrzymują członkowie z tego tytułu, ze swojego tytułu swojej pracy ani wynagrodzenia, jak również diet. Jest to jak gdyby ich działalność w ramach funkcji, które pełnią w gminach, czyli funkcji wójtów, czy funkcji radnych. Związek jest właścicielem działki położonej w Bełżycach, na której zlokalizowana, zlokalizowana jest i siedziba związku, prawda, siedziba zakładu. Naj, naj, najogólniej ta nieruchomość budowlana składa się z hali napraw, z kilku pomieszczeń biurowych i magazynu. Teraz jeżeli chodzi o finanse, to one nie, nie wyglądają jakoś imponująco, gdyż dochód w 2019 roku, bo tymi danymi dysponuję, bo jeszcze na, na, na trzeci kwartał nie, nie mieliśmy informacji, to żeby mieć taki, taki obraz, bo one się nie różnią zasadniczo w roku bieżącym, więc dochody wyniosły 64,5 tysiąca złotych i wydatki również opiewały na podobną kwotę, na co wydawane są te pieniądze. Więc wynagrodzenia osobowe pracowników, ponieważ trzeba zatrudnić panią skarbnik, bo tak jak mówiłem, organizacja jest bardzo zbliżona do gminy, więc, więc idzie to na wynagrodzenie skarbnika, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie osobowe, gdyż jest jedna osoba, która na zasadzie umowy zlecenia zajmuje się obsługą zgromadzenia i prowadzi jakby kancelarię związkową. Dochodami z związku są opłaty z tytułu dzierżawy tej nieruchomości, o której wspomniałem w Bełżycach i opłat tych dokonuje zakład, do którego za chwilę przejdę. Jest to kwota 22, 42 tysiące rocznie oraz 22 tysiące 500 zł z tytułu wpłat z gmin gdyż każdy reprezentant gminy w zgromadzeniu jest zobowiązany wnieść taki aport corocznie w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Najogólniej tyle o związku jako organu założycielskiego. I teraz związek powstał po to, żeby realizować wspólnie ze wszystkimi gminami zadania, które nakłada na gminę ustawa z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tym celu powołał do życia też w 1995 roku Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, no, który w tej chwili, którym kieruje i który reprezentuje. Więc do, do zadań zakładu należy bieżące utrzymanie sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, yy, sprawności tych urządzeń i zapewnienie stałych dostaw usług, czyli dostaw wody odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, a także odbiór nieczystości. I tutaj Państwo nie macie na terenie gminy oczyszczalni. My obsługujemy dwie oczyszczalnie biologiczne. Jedna jest to oczyszczalnia w Żyżynie i oczyszczalnia w Spiczynie. I nie będę temu poświęcał więcej uwagi. Yy, powiem tak, zakład również ma siedzibę, tak jak wspominałem, w Bełżycach przy ulicy Przemysłowej 48. Obecnie zatrudnia 24 osoby, yy, z czego yy, nie wszystkie są na pełnym etacie. Pełnych etatów to jest 22,5 etatu. Może wymienię tak pokrótce, jak to się przedstawia w grupach pracowniczych, więc operatorzy sprzętu, konserwacji maszyn, robotnicy, to jest 5 osób, robotnicy na wodociągach, 9 osób, dział ekonomiczno-inżynieryjno-techniczny wraz z inkasem, 3 osoby, dział administracyjno-biurowy włącznie ze mną, 4 osoby i robotnicy na oczyszczalni ścieków, 3 osoby. Także nie jest to jakaś duża, duża grupa pracownicza, ale niemniej pracująca już wiele lat i doświadczona. I powiem teraz, jak, jak jest, jakimi środkami rocznie dysponuje zakład. Jeszcze, jeszcze co, co zaznaczę. Zakład jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. To znaczy, że zakład musi sam siebie utrzymać bez zysku. Nie jesteśmy nastawieni na 
tak jak na przykład spółki na osiągnięcie zysku. Zakład nie jest też właścicielem sieci i urządzeń wodociągowych, które obsługuje, gdyż własność pozostaje i właścicielami pozostają gminy. Zakład tylko utrzymuje, eksploatuje to, co dotyczy bieżącej eksploatacji. W roku 2019 wykonaliśmy budżet w wysokości 2 miliony 480 tysięcy i z tytułu opłat za wodę uzyskaliśmy kwotę 1 936 tysięcy, a z tytułu eksploatacji ścieków 432 tysiące. Wykonujemy w miarę w miarę wolnych możliwości. Jeżeli prosi nas nieraz osoba chcąca się przyłączyć, wykonujemy drobne usługi przyłączenia jakichś posesji budynków do istniejącej sieci i z tego tytułu w zeszłym roku uzyskaliśmy kwotę 2, 21 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o grupy wydatków, no to największą jest grupa wydatków związana na wynagrodzenia osobowe, opłaty ZUS-u i Narodowy Fundusz Zdrowia, która wyniosła 1 200 tysięcy złotych. Energia, którą wydajemy rocznie, to jest rząd wielkości 300 tysięcy złotych. Materiały, które zakupujemy, 270 tysięcy złotych. Fundusz bezosobowy, czyli zlecenia, to jest 120 tysięcy złotych. No i wreszta to są pozostałe wydatki, jak część dzierżawa, dozory techniczne, urządzeń wodociągowych, korzystanie ze środowiska. No tu jest też poważna kwota, to są te opłaty, które wnosimy na rzecz ochrony środowiska, to jest ponad 100 tysięcy złotych. No, ubezpieczenia pojazdów, badania wody, zakładowy fundusz świadczeń, podatek od nieruchomości, który płacimy, no i zakup wody, który, bo nie we wszystkich gminach sami wytwarzamy wodę, tylko kupujemy z gmin sąsiednich, ale nie chciałbym już Państwa tym zanudzać. Teraz najogólniej rzecz biorąc, żeby zobrazować skalę naszych działań, to powiem, że mamy ponad 5 tysięcy odbiorców, czyli mamy zawartych 5 tysięcy umów, także tych zdarzeń, które się nam dzieją, no mamy, mamy sporo. Teraz przechodząc do już sedna sprawy, czyli gminy Wojciechów, żeby przedstawić jak to jest. Tak jak Państwo wiecie, my obsługujemy tylko wodociąg Palikije, natomiast wodociąg Szczuczki obsługuje gmina Poniatowa i to nie jest przedmiotem naszych zagadnień. 28 stycznia 2020 roku, czyli w bieżącym roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 781 ukazał się regulamin dostarczania wody na terenie gminy Wojciechów, który jest normalnie publikowany w internecie, mogą Państwo się z nim zapoznać. Regulamin jest utworzony przez Zgromadzenie Związku i wymaga publikacji jako lokalne źródło prawa. Powiem tak, ogólnie, ogólnie koszty związane z funkcjonowaniem wodociągu Palikije wyniosły w 2019 roku 114 tysięcy złotych i określę, że dochód, który my z tego mamy, ale to dochód, proszę nie rozumieć, nie, nie mylić tego z zyskiem, prawda, czyli przychód wynosi 4,6 w stosunku do całego dochodu. Nie chciałbym tu Państwa tak niskim udziałem w naszym budżecie jakby, no, no nie wiem, przekonywać, że to jest mało, no ale po prostu jest to tylko jedno, jedno ujęcie i, i tak, tak to y, wygląda. Y, tutaj na, na wodociągu wypracowaliśmy zysk, no to nieduży zysk, 193 zł. Y, odbiorców y, na, y, na koniec 2019 roku mieliśmy 2960 ponieważ jest oddana nowa sieć niedawno, także mamy wielu, wielu chętnych do przyłączenia się i obecnie na dzień dzisiejszy, tak jak dane z wczoraj, jest 339 odbiorców. Ogólnie wyprodukowaliśmy w 2019 roku 39 342 metry sześcienne wody. To jest w stosunku do całej wody wyprodukowanej przez zakład 6,4%. Jeżeli chodzi o zaległości z tytułu płatności, bo takie problemy występują, 
to zaległości te wynoszą na koniec 19 roku 2420 zł, ale one dotyczą okresu 3 lat, bo taki jest termin przedawnienia. My, my podejmujemy postępowania egzekucyjne w stosunku do dłużników i one stanowią zaledwie 0,6%, także nie jest to wielka skala i wielki problem. Cena wody netto wynosi 3,70 i jest także opłata stała, która netto wynosi 6 zł miesięcznie. Długość sieci, jaką obsługujemy na, na terenie państwa gminy wynosi 38,2 km, a długość przyłączy wynosi 6,7 km. Cóż mogę dodać? Obecnie nikt z mieszkańców nie korzysta z dopłat z funduszu socjalnego, bym tak nazwał, z pomocy socjalnej. I tak najogólniej by się, szanowni państwo, przedstawiała sprawa na, na naszego zakładu. Chętnie bym odpowiedział, ponieważ jest to temat rzeka, chętnie bym odpowiedział na, 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 na pytania, gdyby takie państwo mieli. I bym podziękował w tej chwili panie przewodniczący. Dziękuję za bardzo panie głosu. dyrektorze za przedstawienie obszernej informacji. Czy państwo radni, czy państwo radni mają jakieś pytania do pana dyrektora? E, nie widzę zgłoszeń. A, przepraszam bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Kowalskiemu, proszę. Szanowni państwo, ja mam pytanie tutaj do, do, do pana. Zakład budowy wodociągów i kanalizacji w Bełżycach działa jako zakład budżetowy. Czy państwo cenę wody kalkulujecie tak, żeby ta, ta, ta cena wody po prostu nie może być, nie może stanowić też zysku dla zakładu, tak? tak? Czy ma pan rozeznanie te 3,70 zł, jak to się ma w stosunku do e, jakichś okolicznych naszych tutaj gmin czy innych zakładów? Więc cena wody utrzymuje się na niższym poziomie. Ja, ja, ja państwu y, powiem, że y, jeżeli chodzi o kształtowanie cen wody, to tutaj nie ma żadnej dowolności. Y, jak państwo wiecie, kilka lat temu powstało przedsiębiorstwo Wody Polskie, które zajmuje się między innymi zatwierdzaniem cen wody. Procedura ustalenia ceny wody jest następująca. Przygotowujemy propozycję ceny, jako zakład przygotujemy propozycję ceny wody wraz z kalkulacją, to jest w oparciu o koszty z trzech poprzednich lat. Tak przygotowany projekt cen i, i, i planowany, planowaną sprzedaż, którą no, planujemy również w oparciu o lata ubiegłe, uśredniając te kwoty. Tak przygotowany wniosek przedkładamy zgromadzeniu związku, które wstępnie akceptuje. Także trafia to do zgromadzenia. Zgromadzenie zapoznaje się z tymi materiałami, ocenia, jest dyskusja z zakładem, czy cena jest realna, prawda, no, no, najczęściej jest to wynik rachunkowy, czy pełnych też jakichś przewidywań gospodarczych. No, na szczęście mamy taką w miarę stabilną sytuację cenową, jeśli chodzi głównie o nośniki energii. Gorzej jest z płacami, ale to nie, nie chciałbym tego teraz rozwijać. I po opinii zgromadzenia dopiero za, wraca, wraca ta opinia do zakładu i jest przesyłana do wód polskich. I wody polskie w formie decyzji akceptują tę cenę bądź nie akceptują i następuje w przypadku nieakceptacji następuje wymiana informacji. Wnioski są o uzupełnienie, o wyjaśnienie. Nie jest to proces łatwy i cena wody ustalana jest w ten sposób na okres trzech lat i praktycznie nie może być zmieniana, co też usztywnia w pewnym sensie możliwości finansowe, bo wcześniej obowiązywała przed zmianą, przed, przed powołaniem tej instytucji przedsiębiorstwa Wody Polskie, obowiązywała tylko rok. Ja powiem, że cena wody, która obecnie obowiązuje, obowiązuje już 6 lat, bo obowiązywała przez trzy kolejne lata w przypadku ustalania tej ceny przez zgromadzenie, bo tak było, a przez Wody Polskie w, w, ubieg w przyszłym roku, yy, w 2001 miesiącu czerwcu minie kolejny okres trzech lat, czyli minie dokładnie 6 lat, jak ta cena nie była regulowana. 
Ja zaznaczyłem, że część spraw no, nie jest od zakładu zależna. My pracujemy w środowiskach, jak Państwo wiecie, wiejskich, w których nie ma zbyt wielu miejsc pracy. W związku z tym i cena pracy nie jest wysoka. Najczęściej pracownicy zatrudnieni w naszych zakładach byli zatrudnieni na najniższym poziomie wynagrodzenia. Obecnie już mamy trzeci raz jak gdyby rządową podwyżkę wynagrodzeń i musimy się do tego zastosować. Także no, bardzo się cieszymy, że ta, ta podwyżka jest, tylko powoli no, zbliżamy się do takiej jakby braku płynności, że nie będziemy wydolni zabezpieczyć tych kosztów związanych z wynagrodzeniem. Od przyszłego roku spodziewamy się kolejnej podwyżki, mówi się o trzech tysiącach, prawda, i zdaje mi się, ja sygnalizowałem i na zarządzie panu przewodniczącemu, prawda, że sytuacja ta będzie zmuszała do zweryfikowania cen wody i, i być może ulegną one po analizie lekkiej podwyżce ale to mówię uczciwie, nie, nie byłaby to podwyżka gigantyczna. Co jeszcze powoduje zmniejszenie, podwyższenie najniższej płacy? Powoduje to, że zmniejszają się różnice pomiędzy robotnikami wykwalifikowanymi, a niekwalifikowanymi, co też budzi już pewne niezadowolenie wśród tej drugiej grupy, jak, jak operatorów sprzętu budowlanego, prawda, czy, 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 czy pracowników zajmujących się informatyką. Więc z tymi wszystkimi problemami musimy się borykać. No, na, na razie dajemy sobie radę i myślę, że przy dobrej współpracy dalej z zarządem, bo taka jest, za co panu wójtowi serdecznie dziękuję, bo jest to mój szef w tej chwili y, przełożony y, i proszę tego nie traktować jako dzień niepochwalenia szefa, jako dzień stracony, tylko mówię jak jest, jest bardzo dobra współpraca, takie można sobie wieńszować i państwu wieńszuję, że macie takiego y, tutaj zarządcę gminy y, i zobaczymy jak to jest. Dziękuję bardzo. Pan radny jeszcze chciałby? Tak, jeszcze jedno Proszę. pytanie, przepraszam, ale poruszamy sprawę wodociągów wody, a to dla gminy jest naprawdę sprawa bardzo ważna. Jeszcze jedno pytanie, czy w ramach państwa działalności dokonujecie takiej konserwacji bieżącej sieci, czy sprawdzenia hydrantów i czy macie państwo na taki harmonogram, jak to się faktycznie odbywa? Tak, więc Cały czas sprawujemy nadzór nad siecią. Każda awaria jest usuwana niezwłocznie. Dobrze współpracuję z panem również wicewójtem, z którym mam kontakt na bieżąco panem Tomaszem Zielonką. Jeżeli chodzi o konserwację sieci i przeglądy hydrantów, więc przeglądy są takie przeprowadzane wspólnie z OSP i w przypadku stwierdzenia sprawności jest to po prostu odnotowywane, a w przypadku jakiejś wadliwości hydranty te są wymieniane. Dziękuję bardzo. Ja może troszkę wybiegnę w przyszłość, bo bardzo interesuje mnie sprawa opomiarowania tej sieci wodociągowej czyli stricte odbiorców mieszkańców. Mamy wodomierze. Te wodomierze zwykłe, czy zakład zamierza wprowadzić takie opomiarowanie wodomierzami radiowymi? Ja, czy ja rozważaliście, wrócę... czy rozważaliście taką ewentualność? Wró wrócę tutaj do y, konstrukcji samej zakładu. Jak Państwu mówiłem, własnością y, gminy jest wodociąg, prawda? I wszystkie urządzenia na nim się znajdujące. My obsługujemy takie urządzenia, jakie żeśmy zastali, ponieważ propozycja pana przewodniczącego ona bardzo ułatwiałaby życie nam wszystkim i, i, i mieszkańcom i nam przede wszystkim, i tak, mieszkańcom, tak, i, bo i jednak jest, musimy, jak... musimy tego pracownika wpuścić tak, do tak, mieszkania. Tak, tak, zdaję sobie z tego tak? sprawę, więc no tutaj byłaby kwestia taka, że my jako zakład nie możemy się nastawić na zysk, w związku z tym nie ma możliwości, żebyśmy sfinansowali takie, takie rozwiązanie. Musiałaby go sfinansować gmina 
i, i dalej czuwać nad, nad tym, no my byśmy tylko to... Ale pod waszą, pod waszą pieczą, tak, tak? Tak, i przekazać nam znowu do, do, do obsługi. Ja powiem tak, w okresie, w jakim się znajdujemy, dosyć trudnym, prawda, tej, te, tego koronawirusa, ja podjąłem działania, że z, y, zmieniłem i tryb pracy zakładu, sposób pracy zakładu, a w szczególności dotyczący odczytów tych wodomierzy, o których mówi pan przewodniczący, więc odstąpiliśmy od odczytów bezpośrednio, dokonamy odczytu jednego, myślę, na koniec miesiąca grudnia. W związku z tym osoby odczytujące nie chodzą już w tej chwili po y, państwa y, po sesjach, no byłoby to niebezpieczne i dla nich, prawda, bo kontakt z, z tyloma osobami, jak również dla wszystkich osób, do których by przychodziły y, te osoby odczytujące. W związku z tym wysyłamy uśrednioną kwotę y, za opłaty za wodę, a rozliczenie nastąpi na koniec roku. Podobnie postępujemy jak zakład energetyczny i gazowy. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłaszania, że mieszkańcy sami dokonują odczytu wodomierza, telefonują do nas do zakładu i wystawiane są faktury na bieżąco na podstawie tych odczytów, które oni zgłaszają. Dobrze, dziękuję bardzo. No właśnie to byłoby ułatwienie też dla zakładu, tak, no bo pracownik idzie z tym memonikiem i odczytuje, tak, zczytuje po prostu dane z wodomierzy. Czyli poniatowa zakład. Ja, ja, ja mówię, to jest, to jest inny zakład, dlatego mówię, jest to, jest to rozwiązanie jak najbardziej poniatowa to wprowadziła, ale nie wiem, czy poniatować z zakładem, czy spółką, nie wiem, jak to oni regulują. Spółką. A spółka, spółką. więc spółka może być na zysk zostawiona. To jest zupełna regulacja, dlatego tak, bo wiecie państwo, bo wszyscy dostajemy wodę, prawda, no, ale ta woda, no, pochodzi jakby od różnych podmiotów gospodarczych. To znaczy, panie dyrektorze, Spół... dla nas to z jednej strony dobrze, że te wodomierze nie są wymieniane, bo im dłuższy okres użytkowania, tym mniejsze odczyty pokazują. No nie, nie, obwodomierze wymieniamy co 5 lat. W okresie 5 lat. Wymienia, a kto wymienia u nas na naszych mieszkaniach? No my wymieniamy. Jako zakład to jest obowiązkiem zakładu wymienić raz na 5 lat wodomierz, bo taki jest okres... Yy... A to gdzie były wymieniane te wodomierze? Nie umiem teraz odpowiedzieć indywidualnie, musiałbym... A to jestem ciekawy. Hmm. Ale zainteresuje się Panie Przewodniczący. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pani Radny. Jeszcze jedno pytanie do Pana Dyrektora. Proszę powtórzyć, ilu mamy aktywnych odbiorców na terenie wody, na terenie gminy Wojciechów? Dzisiaj mamy 339. Na, 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 na taki, na, na, na wczorajszy dzień. 339 odbiorców, a ilu Państwo macie jeszcze chętnych do podłączenia się do sieci? No takich informacji my nie mamy. Czy, czy macie Państwo takie zgłoszenia, że... Na bieżąco są obsługiwani, tak? także tu, tu nie ma jakichś osób oczekujących. W, w tej chwili przyłączenie do sieci odbywa się jakby dwo, dwiema drogami prawnymi. Jedna to jest w oparciu o tę ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która polega, jest bardzo prosta. Wystarczy przyjść do nas z kawałkiem y, mapy takiej no, do celów projektowych i z jakimś dokumentem poświadczającym własność nieruchomości, do której państwo chcecie się przyłączyć i w oparciu o te, 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 te dokumenty wskazać, normalnie można ołówkiem, długopisem na tej mapie zaznaczyć w obecności naszego inżyniera planowany przebieg przyłącza. My wydajemy w oparciu o to warunki i sprawa jest zakończona. To znaczy trzeba zgłosić tylko przystąpienie do robót i ich zakończenie. I to jest koniec. Drugie, dru, druga forma to jest w oparciu o prawo budowlane i ta droga jest bardziej i y, 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 skomplikowana, no i kosztowna, ponieważ ona dotyczy już projektu, czyli trzeba powołać jakiegoś rzeczoznawcę z tej dziedziny, biuro projektowe, przygotować projekt i to najczęściej są wykonywane przyłącza w momencie budowy nowych budynków. Chociaż zdarzają się osoby, że też przyłącza robią w oparciu o projekt do już istniejących. Do istniejących. E, dziękuję bardzo. Już ostatni, jeszcze, już, jeszcze, jeszcze przepraszam Państwa, że tak dzisiaj ten, ten temat wody, ale to naprawdę jest bardzo ważny temat. E, już ostatnie pytanie. E, czy przyłącza wykonywane e, przez osoby fizyczne, te takie przyłącza już od głównej sieci do domu, Państwo też 
jesteście administratorem tych przyłączy i faktycznie później w przypadku awarii to państwo naprawiacie, czy, czy usuwacie awarię, awarię takiego przyłącza? Kwestie, kwestie te są jednoznacznie rozstrzygnięte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wody. Właścicielem przyłącza jest odbiorca i nasza odpowiedzialność tylko dotyczy sieci, nie dotyczy odcinka między siecią a punktami odbioru. Dotyczy to także instalacji wewnętrznej budynku, prawda, że zarówno instalacja wewnętrzna, jak i przyłącze stanowią własność odbiorcy i na własny koszt, no musi i w związku z tym utrzymanie tego przyłącza w całości, <coughs> przepraszam, obciąża odbiorcę. Ale też wy jako zakład wykonujecie takie Oczywiście, przyłącze, że, 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 że chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy, trzeba... nie jesteśmy bierni, gdzie jest potrzeba taka, wykonujemy pracę no, jako doraźne działania, bo działamy trochę pod presją, bo woda musi do, do ludzi do, docierać i my nie mamy czasu tu na jakieś zawiłości czy y, deliberacje prawne, rozstrzygnięcia, prawda, własności, tylko jak, jak sytuacja tego wymaga, dokonujemy naprawy, a później tam dochodzimy już y, tych, tych ewentualnych y, rozliczeń. A jeszcze takie też pytanie wybiegające daleko w przód odnośnie tych naszych pokładów wody, bo tak bardzo dużo się mówi na ten temat, że te pokłady nam wysychają w drastycznym tempie. Czy macie jakieś dane a propos tej naszej studni w Palikijach, tego ujęcia? Jak to się tak, przedstawia? Tak, tak. Jest, 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 jest operat wodnoprawny, geodezyjny. I tutaj zasoby są duże, odbiorców nie jest dużo, pobór też nie jest duży, czyli na tym poziomie, jak się będzie utrzymywać, to nie ma zagrożenia. To, to teoria i decyzja, prawda, wodnoprawna. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, no to nawet okresy suszy, które teraz się pojawiały, ją jakby coraz częściej, prawda, gdzie zużycie wody wzrasta, nie widzimy nie niepokoju. Dziękuję ja, ja też powiem tak, że obszar gminy od strony Paliki, Maszek, on się robi atrakcyjny budowlano, pod względem budowlanym, prawda, tu będzie przybywało mieszkańców, co i bardzo dobrze, prawda, w związku z tym będzie zwiększone i zapotrzebowanie na wodę, ale jeżeli, jeżeli ten proces no, nie będzie jakimś gwałtownym, rewolucyjnym, to spokojnie, spokojnie będziemy z tych zasobów wodnych mogli korzystać bez zakłóceń. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jakość wody jest tutaj dobra, no może jest trochę zażelaziona, ale to sobie z I tym radzimy. I I ogólnie no, współpraca jest dobra, no, nie, nie mamy tu jakichś problemów na, na, na terenie państwa gminy. Dziękuję bardzo, udzielam głosu panu radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi, proszę bardzo. Ja panie dyrektorze mam takie pytanie, bo pan powiedział, że 339, 339 gospodarstw domowych w tej chwili cały czas odbiera te wodę, tak? tak. A czy ma Pan takie dane, ile jest gospodarstw podłączonych przyłączem do budynku, ale nie ma jeszcze wodomierzy? Czy są takie gospodarstwa, które są podłączone, mają wodomierze, ale nie pobierają tej wody? Nie, nie, nie mam, nie mam takich informacji. To są, to są wszystko osoby, które mają podpisane umowy, a trudno mi powiedzieć, czy w tej grupie i są osoby, które nie korzystają na przykład, ale niekorzystanie z wody powoduje to, że muszą też ponosić opłaty stałe, stałe, prawda, czyli to jest to świadczenie gotowości, bo kiedyś to było, że to za wodomierz się płaci, czy nie, 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 to jest tak, żeby Państwu zobrazować sytuację, to, to, to trzeba byłoby przedstawić, no, no nie wiem, na przykład wodociąg, prawda, ujęcie i jednego odbiorcę, który nie korzysta z tej wody. Koszty są cały czas, bo no. praca, prawda, pracownika, energia, że, że utrzymanie ciśnienia, podniesienie wody, sanepid, dozór techniczny, etc., etc., czyli koszty powstają, nie? Dla jednej osoby ja to celowo przerysowuję, no byłyby to w sumie cały czas jego obciążająca, on nie korzysta. W związku z tym, no, ktoś musi za to zapłacić. I to jest właśnie takie, że rozbicie tych kosztów na, duże, na dużą liczbę, no, powoduje, że y, tego typu przypadki, no, y, nie, nie mogą mieć miejsca, no, bo byłaby sytuacja taka, że, że po prostu zakład by padł, nie? To, to, to jest, to jest Dobrze, po to są bardzo. te opłaty, opłaty stałe. One są tak samo w energetyce, prawda, w gazownictwie, nie? Także opłaty już powoli stałe, są y, zrozumiałymi kosztami. Czy jeszcze Państwo Radni mają pytania? Nie widzę zgłoszeń. Państwo sołtysi chcieliby zabrać głos w dyskusji. Też nie widzę zgłoszeń. 
Panie Wójcie, proszę. Panie Dyrektorze, czy jakieś informacje na, tam, na temat awaryjności sieci na terenie gminy Wojciechów, jak to wygląda? Nocny. Może Pan w ogóle, w ogóle jeśli chodzi o jakieś nie, nie, awarie, bo... które Państwo, czy usuwaliście, czy jakieś takie problemy, no, ja wiem, że były problemy z z bakteriami w, ewentualnie w szkole, ale to wiemy, że to po okresie wakacyjnym. Ja bardzo tutaj dziękuję za, za te podejmowane działania, które Pan e, czyni i pracownicy i zakład czyni e, szczególnie e, dla szkół. To, to jest bardzo istotna e, sprawa. Wiemy, że e, to, to są dzieci i o jakieś takie później problemy zdrowotne e, nie, nie, nie jest trudno, więc e, tak, taka szybka reakcja. Więc nie, nie, ma, nie ma tych awarii tutaj zbyt wiele. No ostatnio to tutaj wójt Zielonka zgłosił no jakby takie no wywrócenie hydrantu tu przy agronomówce. No to też niezwłocznie, żeśmy, no woda się lała, no bo to wiadomo, żeśmy niezwłocznie podjęli działania i zażegnali tę awarię. I to, to, to co pan wójt wspomniał, ona, ona ta, ta sytuacja w szkole dotyczy okresu ferii, czy, czy zimowych, czy letnich. Proszę Państwa, woda, która stoi, no nie jest wodą od razu zdatną do użycia. Jeżeli w, w, w okresie wakacji w rurach woda pozostaje nieruchoma, przez okres dwóch miesięcy, wiadomo, że tam się zaczynają mnożyć glony. To jest tak, jak możecie Państwo zaobserwować jakiś taki zwykły wąż ogrodowy, który leży, czy woda, ona, ona zaczyna zielenieć po pewnym czasie i to, te same zjawiska y, po, y, pojawiają się w instalacjach wodnych. Y, tu Pan Wójt przypomniał rzeczywiście, y, bo tu Pan Radny pytał, czy, czy sieci obsługujemy, no y, przyłącza. Y, ja, ja wspomniałem trochę o instalacjach wewnętrznych, że też nie obsługujemy, no ale budynki użyteczności publicznej traktujemy no zupełnie inaczej. No zdarzyło się, że pojawiła się bakteria w szkole przed rozpoczęciem roku i przystąpiliśmy do usunięcia tej awarii, kiedy na sieci wszędzie mieliśmy wodę zbadaną przez Senepit i odpowiadała pod względem biologicznym, chemicznym, wszystkim parametrom dopuszczalnym do, dla wody, przywidzianym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, no w szkole pojawiło się parę bakterii. No dokonaliśmy czyszczenia, chlorowania całej sieci i to przyniosło momentalny efekt. W tej chwili, żeby i, i weszliśmy w, w, jak gdyby w obszar, który formalnie nas by nie dotyczył, bo dotyczyło to inf, i, i, i instalacji wewnętrznej szkoły. Aby ta sytuacja się nie powtarzała, no w tym roku zrobiliśmy już takie informacje, wysłaliśmy pisma do, tutaj, do tych placówek oświatowych, żeby no przed rozpoczęciem roku dokonały takiego spuszczenia wody, bym to nazwał, czyli prze, 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 przepłynięcia przez całą instalację, tym bardziej, że w związku z prowadzeniem COVID-u jest zalecenie o permanentnym chlorowaniu wody i woda, która obecnie jest dostarczana z naszych wodociągów jest chlorowana non stop. Także miejcie Państwo tego świadomość. Ja, ja od razu wytłumaczę. Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie zakłada, wręcz stwierdza, że w wodzie nie jest przenoszony koronawirus. Natomiast profilaktycznie zalecono takie działania i takie działania prowadzimy. W związku z tym, jeżeli mamy taką sytuację, jak była w szkole, wystarczy wodę starą spuścić, puścić nową i wpłynie już woda z chlorem, bez potrzeby budowania chloratora, żeby tę wodę tylko w instalacji, całą instalację zdezynfekować. Dobrze, dziękujemy bardzo. Państwo radni jeszcze chcieliby zabrać głos, zadać pytanie. Nie widzę zgłoszeń, więc dziękujemy panu dyrektorowi za przybycie, za tak obszerne przedstawienie informacji i zapraszamy na kolejne sesje. Dzie, dzie, dziękuję bardzo. Jakby państwo mieli jakieś szczegółowe pytania, czy indywidualne, to jestem do dyspozycji. Jeśli nie dzisiaj, to zawsze w biurze i służę swoją osobą. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Mogę pani... Aha. Bardzo chciałem podziękować panu dyrektorowi również za współpracę, za te szybkie takie reagowanie i, i tutaj wiemy, że też strażacy z panem inspektorem Mariuszem podejmowaliście państwo przegląd tych hydrantów. To jest niezwykle istotne, żeby ta gotowość hydrantów przeciwpożarowych była. Ja wiem, że, wiem, że 
no zgłaszano mi, że natomiast jeśli są jakieś problemy, to bardzo dziękuję, że Państwo tak szybko reagujecie, bo, bo były tam problemy też w przypadku, kiedy na nowo wybudowanym e, odcinku gdzieś pozapadały się te hydranty w Miłocinie, to, to wtedy zostało to zrealizowane. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy w tej chwili do punktu siódmego porządku obrad. Informacja przedstawiciela, e, przepraszam, ósmego. E, sprawozdanie z działalności lokalnej grupy działania Zielony Pierścień za 2019 rok i oddaję głos panu prezesowi zarządu Zbigniewowi Pacholikowi. Proszę bardzo. Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą sesję, jak co roku z taką przyjemnością przyjeżdżam, żeby Państwu zdać relacje z tego, co się wydarzyło ostatnio. No i takie również skumulowane informacje z tego okresu programowania, który w zasadzie teraz dobiega już końca. Chciałbym skupić się może na najważniejszych, na najważniejszych sprawach. Informację taką syntetyczną dotyczącą naszej działalności za rok 2019, taką merytoryczną i finansową macie Państwo przed sobą. No i też takie zestawienie tabelaryczne. Jeśli można, to usiądę, będzie mi łatwiej Proszę więc... mówić. Więc, więc, więc może takich kilka informacji ogólnych. No, działamy w formie stowarzyszenia takiego specjalnego. Naszymi członkami są osoby fizyczne oraz osoby prawne, czyli organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Działamy na obszarze 11 gmin, gmin powiatu puławskiego z wyłączeniem miasta Puławy i na terenie gminy Wojciechów. Takim głównym celem działalności naszej organizacji, naszego stowarzyszenia jest rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach właśnie tych, tych gmin, jako takiego spójnego obszaru. Na podstawie lokalnej strategii rozwoju, którą przygotowują i zatwierdzają no, sami członkowie lokalnej grupy działania, przy udziale podczas konsultacji również mieszkańców z tych poszczególnych gmin. Oczywiście zajmując się tematem tego rozwoju społeczno-gospodarczego to nie jest tak, że nasza organizacja jest w stanie finansowo rozwiązać wszystkie problemy, które mają poszczególne gminy. Mamy bardzo określony budżet, który wynika z liczby mieszkańców, którzy znajdują się na terenie naszego działania. No i tak w tym okresie programowania jest to kwota 10 milionów, prawie 10 milionów złotych na dotacje. No i w ramach takiego budżetu poruszamy się, organizujemy konkursy i wspieramy różnego rodzaju inicjatywy lokalne. No dodatkowo jeszcze jest taki wymóg, że co najmniej połowa to tego budżetu, a więc ponad 5 milionów złotych musi być przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości, a więc na wspieranie osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą albo firm, które chcą rozwijać swoją, swoją działalność. I to jest jak gdyby jedna pula, jedna szufladka w ramach tego budżetu na dotacje, no i druga pula to są środki na różnego rodzaju inicjatywy niegospodarcze, czyli inicjatywy społeczne, które mają charakter taki twardszy i, i, i miękki, twardszy, to znaczy wspieranie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej i również takie projekty bardziej miękkie, czyli różnego rodzaju warsztaty, czy, czy projekty o charakterze edukacyjnym. No, zbliżamy się w tym roku do końca okresu programowania, te środki się kończą i no, można powiedzieć, że tak na dzisiaj ponad 80% środków, którymi dysponowaliśmy w ramach dotacji na wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, to te środki już zostały zakontraktowane, czyli na te dotacje albo są podpisane umowy, no, albo te projekty już zostały rozliczone. To przypomnę, że pierwsze umowy na projekty w tym okresie programowania były podpisywane w roku 2017, także wiele tych projektów już zostało zakończonych, rozliczonych, a spora część jeszcze jest w trakcie, w trakcie realizacji. Także w 
tym roku jeszcze nam pozostały do y, rozdysponowania środki na y, podejmowanie działalności gospodarczej oraz na infrastrukturę rekreacyjną i y, infrastrukturę y, turystyczną. No, będzie to wsparcie na takie projekty, no, które już są gotowe i w bardzo szybkim okresie będzie można je zrealizować, czyli, czyli no, w ciągu, najpóźniej w ciągu pół roku, naj, przepraszam, najpóźniej w ciągu roku od daty podpisania umowy. No i te nabory, które planujemy, to zostaną uruchomione w czwartym kwartale tego roku. No jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o działalność za rok 2019, to może tak przypomnę od strony takiej organizacyjno-administracyjnej, że jak gdyby takim motorem naszego stowarzyszenia jest zarząd i biuro naszej organizacji. Zarząd składa się z 11 osób, które funkcjonują społecznie i biuro, w którym jest, są zatrudnione trzy osoby na etacie. Nasze biuro mieści się w gminie Żyżyn, w miejscowości Kośmin już od kilku lat. Jeśli chodzi o pracę merytoryczną zarządu, to szereg różnych takich decyzji i uchwał było podejmowanych, które dotyczyło takich spraw, bym powiedział, natury organizacyjnej, a więc aktualizacja, uruchamianie procedury związanej z aktualizacją lokalnej strategii rozwoju, aktualizacją harmonogramu naborów wniosków, przyjmowanie regulaminów związanych z certyfikacją produktów lokalnych, ale również i uchwał dotyczących przyjmowania, dotyczących podejmowania pożyczek bądź kredytów związanych z realizacją projektów, które są zaplanowane w lokalnej strategii rozwoju. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to trochę taka specyficzna jest sytuacja, jeśli chodzi o lokalne grupy działania, bo większość środków, które mamy w lokalnej strategii rozwoju, a więc ta kwota 10 milionów złotych, ona nie przechodzi przez budżet naszej organizacji. Te środki są beneficjentom, a więc osobom, które podpisują umowy na realizację projektów bezpośrednio przekazywane decyzją Urzędu Marszałkowskiego no, z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc te pieniądze jak gdyby przez budżet naszej organizacji nie przechodzą. Przez budżet naszego stowarzyszenia przechodzą środki, które są na bieżące funkcjonowanie biura, i aktywizację, a więc różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, konferencje, które poświęcone są tematom wpisanym do lokalnej strategii rozwoju. To druga pula środków to są tak zwane projekty grantowe, a więc projekty na takie bardzo małe inicjatywy lokalne, na które można dostać dofinansowanie w wysokości od 5 do, do 15 tysięcy złotych. Więc na realizację takich projektów umowy są podpisywane przez wnioskodawców nie z Urzędem Marszałkowskim, tylko bezpośrednio z lokalną grupą działania i te środki przechodzą przez, nas, przez nasz budżet. No i trzecią kategorią środków to są tak zwane, to są środki na finansowanie tak zwanych projektów współpracy i te projekty współpracy są realizowane wyłącznie przez lokalne grupy działania. I jeśli chodzi o ubiegły rok, to przychody wyniosły ponad milion dwadzieścia pięć tysięcy złotych, przychody naszego stowarzyszenia, natomiast wydatki nieco ponad 653 tysiące złotych, więc tutaj można było powiedzieć, że no jest nadwyżka przychodów nad kosztami, a więc w cudzysłowie jest zysk, ale tak to nie jest, tak to nie jest, ponieważ te pieniądze w różnych latach, one w różny sposób do budżetu wchodzą, wychodzą i na przykład w ubiegłym roku mieliśmy deficyt, grubo ponad 200 tysięcy złotych. No wynikało to z tego, że musieliśmy zaciągnąć zobowiązania na podpisane umowy, 
No i żeby je zrealizować, no to najpierw musieliśmy mieć pieniądze, czyli ponieść wydatki, a te pieniądze wzięliśmy z pożyczek i z kredytów, więc te pożyczki ubiegłoroczne z ubiegłego roku, które zostały zaciągnięte, no będą, będą pokryte z tak zwanej nadwyżki tegorocznej, więc to się tak bilansuje. Mówię, w poszczególnych latach to może wyglądać kolorowo, jak za rok 2019, ale to nie jest nasz zysk. To są środ... Ta nadwyżka to są środki, które musimy zwrócić w ramach zaciągniętych pożyczek, kredytów na, poży... na projekty, które realizowaliśmy w ubiegłych, w ubiegłych latach. Jeśli chodzi o takie działania aktywizujące, którymi się zajmowaliśmy w roku 2019, to były przede wszystkim szkolenia, warsztaty, ale również imprezy promocyjne, które organizowaliśmy. W ubiegłym roku było zorganizowanych 18 takich szkoleń, warsztatów, w których wzięło udział blisko 250 osób z całego obszaru, tych 11 gmin. No i te szkolenia dotyczyły przede wszystkim przygotowania wniosków na o ubieganie, dotyczących ubiegania się o dotacje, no i również biznes planów dla osób, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą albo rozwinąć swoją firmę. No i te szkolenia, warsztaty organizujemy własnym sumptem, czyli prowadzą je pracownicy, pracownicy biura. No również te szkolenia były poświęcone tematowi identyfikacji, i promocji produktów lokalnych, identyfikacji, czyli no zachęcaliśmy tych mieszkańców, którzy mają pasje związane z produkcją spożywczych produktów lokalnych czy rękodzieła do podejmowania działalności gospodarczej, no albo tych, tych, te podmioty, które prowadzą już tego typu działalność jako przedsiębiorcy albo jako rolnicy i zajmują się produktami lokalnymi do współpracy takiej sieciowej i do promocji produktów lokalnych. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy sześć naborów wniosków, które dotyczyły takich obszarów jak poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój istniejących przedsiębiorstw, wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie sieciowania usług turystycznych. W tych konkursach wpłynęło w sumie 80, wpłynęły w sumie 84 wnioski i z tego 63 wnioski zostały wybrane do, defi, do dofinansowania, które mieściły się no, w ramach dostępnych limitów środków w naborach, które były organizowane. Więc często jest tak, że tych wniosków, które są składane w konkursach jest więcej niż dostępnych środków finansowych. Nie zawsze ta, tak bywa ale najczęściej, najczęściej tak jest. Jeśli chodzi o takie wydarzenia, imprezy promocyjne, które organizowaliśmy, to przede wszystkim mają one charakter, dotyczą one tematyki turystycznej albo no generalnie turystycznej i takiego rozwoju gospodarczego, promocji produktów lokalnych. No i w ubiegłym roku było zorganizowanych 18 takich imprez kiermaszowych, które są organizowane w Nałęczowie przy Ośrodku Kultury. To są imprezy plenerowe na placu oraz na rynku, na dużym rynku w Kazimierzu Dolnym bądź tuż obok dużego rynku w Kazimierzu Dolnym, gdzie jest zazwyczaj w niedzielę, gdzie jest Dużo, dużo turystów i klientów. No również organizowaliśmy imprezy takie typowo turystyczne, promujące turystykę kajakową, ale też i turystykę rowerową. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, to tak można powiedzieć, że efekty najbardziej widać, jeśli tak całościowo się je pokaże i tak jak już wcześniej powiedziałem, wdrażanie strategii dobiega końca i w tym roku, mam nadzieję, w tym roku robimy już ostatnie nabory wniosków. Mówię, że mam nadzieję, bo nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze robić nabory wniosków w następnym roku na podstawie środków, które by do naszego budżetu wróciły w związku z odrzuceniem wniosków, bo 
statystycznie takie prawdopodobieństwo zawsze jest, tak bazując na tych doświadczeniach z lat, z lat poprzednich, ale gdyby tak się stało, to obawiam się, że te środki no, mogłyby być niewykorzystane, bo tego czasu, czasu zabrakłoby na realizację do końca 2022 roku. Więc mam nadzieję, że te nabory, które organizujemy, to są faktycznie ostatnie w tym roku i będą one na tyle skuteczne, że wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani do dofinansowania, te projekty swoje zrealizują i te pieniądze do naszego budżetu nie wrócą. Taką zmorą w tym okresie programowania to jest to, że bardzo często do budżetu wracają środki, które są zabezpieczone po wyborze projektów dla osób albo firm, które chcą albo zakładać, albo rozwijać działalność gospodarczą. To z różnych powodów to wynika. Część powodów jest po stronie wnioskodawcy, ale też i spora część takich zastrzeżeń może, może być po stronie również instytucji, która podpisuje umowę, a więc samorządu województwa, w przypadku którego bardzo często zdarza się tak, że czas oczekiwania przez wnioskodawców na podpisanie umowy no, znacznie, znacznie jest przekrażany, czasami nawet dwukrotnie, a więc ci wnioskodawcy zdarza się, że czasami czekają na podpisanie umowy i 6 miesięcy, i 8 miesięcy, także jest to no, dosyć długi okres i czasami są takie przypadki, że ten, to powoduje, że wnioskodawcy właśnie rezygnują z realizacji, z realizacji projektu. Jeśli chodzi o taką statystykę dotyczącą wnioskodawców i beneficjentów z gminy, z gminy Wojciechów, to Państwo macie przed sobą w takiej wersji tabelarycznej. W ciągu ostatnich, może tak jeszcze ogólne informacje z tej pierwszej tabeli, w ciągu ostatnich tych lat od roku 2000, no od końca 2016 do do roku 2020, więc to są takie bieżące informacje również z tego roku, było zorganizowanych, były zorganizowane 32 nabory wniosków, a więc 32 konkursy, więc gdyby tak liczyć z tych trzech lat liczbę miesięcy, to można by powiedzieć tak średnio statystycznie, że co, co miesiąc był jakiś nabor wniosków, z tego wpłynęło 311 wniosków i 247 zostało wybranych do dofinansowania, a w limicie dostępnych środków, a więc tych środków, które są w budżecie, żeby, żeby je sfinansować, to takich projektów było 196. Jeśli chodzi o gminę, o podmioty z gminy Wojciechów, to w drugiej tabeli Państwo macie takich projektów, było i jest realizowanych przez różnych wnioskodawców na terenie obszaru gminy Wojciechów 23 projekty. Są jeszcze dwa projekty w ocenie, więc tutaj należy sądzić, że takich projektów będzie 25 i z tego środków zakontraktowanych na te wnioski to jest z terenu gminy Wojciechów ponad 900 tysięcy złotych, a po podpisaniu jeszcze tych dwóch umów będzie to co najmniej będzie to ponad milion dwadzieścia tysięcy złotych. To w perspektywie są jeszcze, w perspektywie jest, są jeszcze kolejne nabory, więc można przypuszczać, że jeszcze jacyś wnioskodawcy z obszaru gminy Wojciechów się pojawią i ta, ten wykorzystany, ta wykorzystana pula środków może być większa. Jeśli chodzi o projekty, o kategorię projektów, to z kategorii ogólnodostępna infrastruktura to było realizowanych takich cztery projekty, na rozpoczęcie działalności gospodarczej również cztery, na rozwój jeden. Najwięcej było realizowanych i jest realizowanych projektów grantowych na takie małe inicjatywy lokalne. No i tak jak powiedziałem, jeszcze są dwa projekty w ocenie przed podpisaniem umowy, które mam nadzieję, że będą w tym roku jeszcze rozpoczęte i realizowane. Jeśli chodzi tak imiennie, jakie projekty były u Państwa, na, na terenie Państwa gmin realizowane, to tam Państwo macie z nazwy i z kwotą dofinansowania wymienione na tym, na tym materiale, także można sobie, można sobie je zobaczyć. 
Więc tak najogólniej można by powiedzieć, że jeśli chodzi o te inicjatywy, które są wspierane, wspierane na terenie gminy Wojciechów o, char o charakterze takim niekomercyjnym, to jest przede wszystkim poprawa wyposażenia i stanu y, świetlic wiejskich, które służą mieszkańcom do, y, jako miejsca integracji oraz miejsca rekreacyjne, jak place zabaw y, czy, siłownie, y, czy siłownie plenerowe. Takimi głównymi beneficjentami, jeśli chodzi o granty, to są oczywiście organizacje pozarządowe. No tutaj jest takie najkorzystniejsze dofinansowanie, bo wynoszące 97%, więc, więc tutaj jest zrozumiałe, że takimi beneficjentami są tego typu, tego typu podmioty. Jeśli chodzi o projekty grantowe, to muszę Państwu powiedzieć, że w naborach, które organizowaliśmy w poprzednich latach, bywały takie konkursy, gdzie wniosków wpłynęło mniej niż było dostępnych środków. Także, także liczba tych złożonych, prost, tych złożonych wniosków no też jest zależna od aktywności lokalnych społeczności. No i takiej współpracy między nimi, w tym również współpracy, współpracy ze swoją gminą. Jeśli chodzi o zasady finansowania projektów, na które udzielamy dotacji, to akurat w tym programie nie są one tak różowe, jak być może w innych programach dostępnych, bo tutaj zasady finansowania projektów polegają na refundacji, więc wnioskodawca, żeby otrzymać wsparcie finansowe, najpierw musi ponieść wydatki, a dopiero później ubiegać się o ich refundację, a więc musi skądś pozyskać środki finansowe, czy to z banku, czy z jakichś innych zasobów, a taka trudność występuje również i w przypadku organizacji pozarządowych, które ubiegają się na te małe granty od 5 do 15 tysięcy złotych, no i tutaj ta współpraca właśnie z samorządem gminy w przypadku takich organizacji pozarządowych, jeśli chcą te inicjatywy realizować, no jest nieodzowna i z tego co wiem, to taka współpraca właśnie tych organizacji pozarządowych z państwa samorządem jest bardzo dobra i dzięki temu te projekty mogą być, mogą być realizowane. O planach na ten rok powiedziałem, że te że te nabory, tych kilka naborów w tym roku jeszcze planujemy. Jeszcze może kilka słów o tym, o planach na najbliższy okres programowania, bo ten najbliższy okres programowania tych środków unijnych no, rozpoczyna się już w przyszłym roku, a więc będzie trwał od roku 2021 do roku 2027. I również, również w w tym kolejnym okresie programowania są, jest przewidziany taki mechanizm finansowania inicjatyw lokalnych, tak jak i w tym okresie programowania, czyli poprzez lokalne grupy działania. W tym okresie programowania zdecydowana większość lokalnych grup działania ma środki na te dotacje z tak zwanego Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Rolnego, na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. A więc można powiedzieć, że te strategie, które realizujemy i które wspierają państwa inicjatywy mają charakter tak, tak zwany jednofunduszowy. Są tylko dwa województwa, podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie samorządy województw zdecydowały się na wspieranie takich inicjatyw lokalnych z wielu funduszy, nie tylko z tego funduszu rolnego, ale również i z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Regionalnego, czyli w tych dwóch województwach takie lokalne strategie rozwoju oprócz y, wsparcia finansowego y, z tego funduszu rolnego, którym dysponuje Ministerstwo Rolnictwa, y, wspierane, są organizacje, są, wspierane są inicjatywy lokalne w tych dwóch województwach również bezpośrednio z Regionalnego Programu Operacyjnego a więc z trzech funduszy. No i jak miałem okazję w tym roku być na takiej wizycie studyjnej właśnie w województwie podlaskim, w kilku lokalnych grupach działania, gdzie korzystają ze wspierania inicjatyw lokalnych 
z, tego, z tych wielu funduszy mają w strategii wpisane finansowanie to wielofunduszowe, no to w przypadku wielkości takiej organizacji jak nasza, gdzie mamy nieco ponad 72 tysiące mieszkańców, mówię tutaj o wielkości w kategorii liczby mieszkańców na danym terenie, no to jak my mamy 10 milionów na dotacje, to tam tego typu organizacje z tych trzech funduszy mają prawie 40 milionów. Także to jest zupełnie inna skala i inna skala finansowania tych inicjatyw lokalnych. I w tym roku mieliśmy możliwość odbyć takie spotkanie jako lokalne grupy działania z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego, ale również i z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi Samorządu Województwa Lubelskiego i właśnie postulowaliśmy takie, takie propozycje, aby w następnym okresie programowania ten mechanizm tak zwanego RLKS-u, czyli rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został uwzględniony w regionalnym programie operacyjnym, żeby można było finansować takie inicjatywy, jak dotychczas finansowaliśmy tutaj u Państwa, a więc i wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, ale również i takich inicjatyw o charakterze społecznym, jak właśnie miejsca integracji, czy jakieś miejsca, które służą inicjatywom kulturalnym, bo w następnym okresie programowania, jeżeli taki mechanizm do regionalnego programu operacyjnego nie zostanie wprowadzony, to najprawdopodobniej poza, poza tym funduszem rolnym nie będzie można z RPO finansować takich inicjatyw lokalnych o takim charakterze jak teraz. Więc będą finansowane duże projekty, duże projekty w ramach tak zwanych zintegrowanych inicjatyw terytorialnych, tych ZIT-ów, czy te obszary takie... Te, Lubelski obszar metropolitalny. Lubelski, tak. Więc te pieniądze pójdą na takie duże, na takie duże, na duże projekty, na duże projekty. Natomiast inicjatywy, które miałyby aktywizować, integrować małe społeczności lokalne, Takich środków nie będzie. Mówię o tym tak z dużym wyprzedzeniem, chociaż wiem, że dopiero teraz jeszcze samorząd województwa pracuje nad projektem regionalnego programu operacyjnego. No z racji tej sytuacji epidemicznej te prace się opóźniły. Miał być już projekt gotowy w pierwszym półroczu tego roku, ale z, z oczywistych powodów tak się nie stało. No i mam okazję reprezentować sieć lubelskich lokalnych grup działania i takie spotkanie w przyszłym tygodniu odbędzie się w jednej z komisji, która zajmuje się rozwojem terytorialnym i, i tam będą prace właśnie poświęcone temu tematowi nad, w zakresie tego projektu regionalnego programu operacyjnego. I mówię o tym dlatego z takim wyprzedzeniem, bo te ogólne założenia na poziomie krajowym no są, są znane, że jeśli nie będzie tego mechanizmu tak zwanego RLKS-u w regionalnych programach operacyjnych, to te inicjatywy takie mniejsze, lokalne nie będą mogły być, nie będą mogły być z RPO finansowane. Więc my jako lokalne grupy działania no, tworzymy w pewnym sensie taki lobbying, żeby samorząd województwa tego typu mechanizm uruchomił w ramach RPO i również będziemy prosić panów wójtów, panów burmistrzów z terenu województwa lubelskiego, którzy no, współpracują z lokalnymi grupami działania i których gminy są naszymi członkami, aby na etapie konsultacji regionalnego programu operacyjnego zwrócić, zwrócić na, to, na to uwagę. I na koniec może mojego wystąpienia mam taką jeszcze ogromną, ogromną prośbę ogromną prośbę, jak co roku występujemy do każdego z samorządów na naszym terenie, aby w, w każdym przyszłorocznym budżecie uwzględnił jakąś pulę środków na modernizację czy odnowienie znakowania szlaków turystycznych, które przebiegają przez no, poszczególne gminy. Uważam, że 
Uważam, że no ta, turystyka, ta turystyka aktywna zwłaszcza, no wydaje mi się tak w ciągu ostatnich lat coraz bardziej się rozwija, a takie właśnie szlaki, które są uporządkowane, czytelne dla turystów, są naprawdę najtańszą formą promocji turystycznej dla, dla każdej z gmin i takim, takim wskazaniem, do które miejsca są najatrakcyjniejsze i które atrakcje w danej gminie można można zwiedzić, więc bardzo bym prosił, aby, aby, jeśli to jest możliwe, zadbać o to, aby w przyszłorocznym budżecie znaleźć takie środki na właśnie odnawianie tych, tych szlaków turystycznych i infrastruktury, które przy tych szlakach powstała. Mam tutaj na myśli wiaty, bo no wtedy naprawdę turyści mają dobre wspomnienia i dobrze mówią o o danej gminie, czy o atrakcjach, które w tej gminie się znajdują. Mówię o tym na podstawie doświadczeń, które mamy z kontaktów z turystami, którzy właśnie mają takie przykre doświadczenia, bo gdzieś tam czy pieszo, czy podróżują rowerem, jeżeli, jeżeli znaków nie ma, gdzieś, są, gdzieś się gubią na trasie, to no dochodzi do takich sytuacji, że no piszą do nas maile, a czasami to jakieś skargi do samorządu województwa, gdzie widzą jakąś unijną tablicę, no i na przykład skargę do samorządu województwa, że o, dostali pieniądze, mówię tutaj o lokalnej grupie działania, która no firmowała jakiś tam duży projekt, a o to nie dbają, więc pieniądze się zmarnowały. Więc mówię tak trochę, trochę tak, tak negatywnie i przejaskrawiam, no żeby, 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 żeby powiedzieć, że no takie sytuacje mają miejsce i to też w jakiś sposób no wpływa, wpływa na, na opinię, czy tam jakiś wizerunek naszego, naszego regionu. Także ze swojej strony, strony to miałbym może no teraz tyle, jeśli Państwo macie jakieś pytania do mnie, to to bardzo proszę, jeśli potrafię odpowiedzieć, to, to, to będę starał się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Stanisławowi Kameli, proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, korzystając z okazji, chciałbym w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie podziękować za ten projekt zrealizowany u nas, który możemy zaobserwować na zewnątrz. Powstała infrastruktura rekreacyjna w postaci altany. Do tej altany też wiele, z wielu innych źródeł zostały doposażone, w, doposażone urządzenia. Także korzystając z okazji jako prezes OSP dziękuję bardzo serdecznie. I też mam pytanie takie, bo niejednokrotnie mieszkańcy zwracają uwagę, że przy tych miejscach, tak jak Pan Prezes mówi, miejscach odpoczynku, nie wiem czy akurat to jest w, w, pana, w pana kompetencji, ale na pewno na etapie rozpatrywania wniosków e, jestem przekonany, że tak. E, co, co, na co zwrócili uwagę mieszkańcy, że przy tych miejscach odpoczynku nie ma toalet. Są kosze na śmieci, są miejsca do e, mocowania rowerów, są miejsca do grillowania i odpoczynku. Natomiast nie ma toalet. Rozumiem, że to wiązałoby się z potrzebą większych na przykład nakładów bieżących na, na oczyszczanie tych, tych miejsc, ale jak to jest z punktu Was, osób rozpatrujących te wnioski? Dziękuję. Panie Prezesie, proszę. Znaczy tak, no tutaj te miejsca wypoczynkowe przy tych szlakach rowerowych, one powstały w ramach takiego wspólnego projektu, w którym partnerami były poszczególne gminy. No i z tej umowy, którą zawarliśmy z poszczególnymi gminami wynika, że no ta infrastruktura, która powstała, a więc oznakowane szlaki plus te wiaty jest własnością gminy. Jest własnością gminy. I no, każda z tych gmin dba o ich stan, o utrzymanie, no tutaj no, trudno, bo nie mamy takich środków, a nawet fizycznie możliwości, żeby pracownik z naszego biura mógł nadzorować tych 50 wiat, które są na terenie 11 gmin, bo jest to fizycznie... Nie no, naturalnie. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o takie powiedzmy doposażenie 
o kolejną, kolejne udogodnienie dla turystów, no muszę, muszę powiedzieć, że, że to, to, byłoby, to byłoby bardzo komfortowe, gdyby, gdyby jeszcze toalety powstały przy każdym z tych miejsc, ale znaczy myślę, że takie stałe toalety, to nie wiem, czy to jest, czy to takie rozwiązanie da się przyjąć w przypadku każdej lokalizacji, no bo to się wiąże z odpływem ścieków, tym wywożeniem tych ścieków i tak dalej, i tak dalej. Jeśli już, to wydaje mi się, że zarządca, czyli no, samorząd mógłby rozważyć, jeżeli jest taka potrzeba, mógłby rozważyć te tak zwane tojki, tak, które są które są mobilnymi takimi toaletami, no to byłoby chyba jakieś takie najbardziej sensowne rozwiązanie. Powiem szczerze, że, że nie, jest to, nie jest to taka infrastruktura, która występuje jako standard nie tylko w naszym regionie, ale też gdzieś tam w innych regionach Polski. Przy szlakach, przy szlakach rowerowych, więc znaczy tak, jeżeli stać na to gestora, czyli samorząd, żeby, żeby tego typu udogodnienie zainstalował, no to jestem, popieram dwoma rękami, jestem, jestem za, to z pewnością by poprawiło stan sanitarny, czy atrakcyjność, atrakcyjność tych miejsc. Rozumiem. Jeszcze pytanie tak czysto teoretycznie, bo rozumiem, że wszelkie aspekty w tych wnioskach są dodatkowo punktowane. Jeżeli by ten inwestor bądź wnioskodawca w swoim projekcie ujął w kosztorysie postawienie instalacji takiej, takiej toalety zewnętrznej, czy byłaby to wartość dodana do danego projektu, czy na przykład mogłoby przeważyć, że ten projekt byłby zrealizowany ze względu na to, że powstało kolejne udogodnienie dla tych osób korzystających. Więc, więc tak, no, sfinansowanie w ramach wniosku infrastruktury tego typu, która by towarzyszyła, która, która by była w ramach tego, miejscu, tego miejsca wypoczynkowego, jak najbardziej jest, to kwalifikuje się do wsparcia. No i tutaj, no ja już w tej chwili wszystkich kryteriów oceny nie pamiętam wniosków w tym, w tym temacie turystyki, ale chcę powiedzieć, że na pewno je, byłaby, taka inicjatywa byłaby projektem kwalifikującym się, kwalifikującym się do wsparcia. No musiałbym po prostu każdy z tych kryterium w tej chwili przeanalizować, a nie pamiętam. Nie, to tak czysto teoretycznie Ale, ale jak najbardziej kwalifikuje się do wsparcia. Tak Okej, okay, dziękuję to, bardzo. Inicjatywa. No byłoby bardziej, dziękuję bardzo. Byłoby bardziej chwalebne, gdyby y, zamiast takiej, y, takiej, takiej jednej lokalizacji można byłoby sfinansować w kilku miejscach. No tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jeden fakt, że w ramach projektów grantowych oczywiście od 5 do 15 tysięcy, to można by taką jedną lokalizację sfinansować bez problemu. Natomiast, natomiast w projektach trochę większych no jest taki warunek, że, że wartość projektu ma być nie mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Więc, więc jeżeli ktoś planuje poprawić infrastrukturę w takich miejscach wypoczynkowych, więc ja myślę, że to musiałoby być kilka takich miejsc, żeby no taki koszt 50 tysięcy skumulować, prawda? Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają jakieś pytanie do Pana Prezesa? Nie widzę zgłoszeń. Pan Wójt chciałby słowo, proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi za, za przybycie na dzisiejszą sesję. Ja tutaj może nawiążę do tego oznakowania na początku i, i wiat. My odnowiliśmy Wszystkie te wiaty rowerowe zostały pomalowane w tamtym roku. E, zapewne uzupełnienia wymagałyby tabliczki, e, jeśli chodzi o szlaki rowerowe i, e, i takie szlaki piesze. E, też w ramach lokalnej organizacji turystycznej Krainy Lasowych Wąwozów takie działania 
są i będą podejmowane, jeśli chodzi o tworzenie tras Nordic Walking. Więc tutaj idziemy tak jakby dwutorowo. Natomiast jeśli chodzi o to i to, ja to tak jak Pan Prezes powiedział, że właśnie są możliwości przy poszczególnych projektach, jeśli byłyby realizowane w związku z podniesieniem punktacji wniosku, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że później no, no, samorząd, czyli gmina musi taki, taki obiekt utrzymywać. Jest to miesięczny koszt około 120 zł. Owszem, na terenie gminy kilka takich obiektów jest, ale to właśnie w ramach, z tego co wiem, w ramach projektów realizowanych założono, że takiego to i to ja można tam postawić. Wiem, że jest Stasin, Ignaców, jeszcze kilka, kilka takich miejsc. I bardzo serdecznie chciałem podziękować za, za te wszelkie inicjatywy na, na ręce Pana Prezesa, ale i zarządu, bo wiele osób z terenu gminy Wojciechów, zarówno indywidualnych, jak i stowarzyszeń, jak i sama gmina może partycypować w realizacji tych zadań dostępnych w ramach strategii. No i dzięki temu gmina pięknieje i te, te urządzenia, które w ostatnim czasie, czyli proces zabaw, czy, czy takie siłownie plenerowe, które powstały, mogą służyć mieszkańcom, zarówno tym młodszym, jak i, jak i tym starszym. To jest bardzo ważne, szczególnie jeśli składają to na przykład ochotnicze straże, czy inne stowarzyszenia, które mogą dostać dofinansowanie na poziomie 97%. Wtedy znacząco odciąża to budżet gminy. My staramy się w jakiś sposób tutaj długo nad tym, długo i niedługo, no, jeśli chodzi o, o, o tamte nabory, jakieś tam ustalenia przeprowadziliśmy w obrębie Rady i tutaj władz gminy, żeby takie, takie i w ten sposób te działania rozpisać. Cieszymy się, że wszystkie działania dostały dofinansowane, zostały zrealizowane. Jeszcze jeden w szczutkach chyba będzie właśnie tam rozliczany po ocenie, więc wszystko jest praktycznie dopięte. No i, i dziękuję, że ja osobiście będąc członkiem Rady Oceny mogę, mogę też no, uczyć się w wielu zakresach działań, które są przedłożone, umożliwione mieszkańcom naszego regionu i organizacjom, które czerpią korzyści wydatne. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację i za przybycie na sesję. Także polecamy się na przyszłość. Dziękujemy bardzo. E, ogłaszam w tej chwili 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady 24. sesji Rady Gminy Wojciechów. Przechodzimy w tej chwili do punktu 9 porządku obrad. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Wojciechowie z organizacji oraz kosztów finansowych do rynek parafialno-gminnych. I w tym momencie, w tym momencie oddaję głos Pani Dyrektor. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Wójtowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Praktycznie sprawozdanie z dożynek zostało przedstawione przez Pana Radnego. Ja tylko dopowiem. Oczywiście kwestia organizacji w tym roku była bardzo trudna, z którą musieliśmy się zmierzyć i ta impreza dożynki parafialno-gminne odbyła się w takiej bardzo okrojonej formie co zresztą też no, było gdzieś tam od początku y, zakładane, że, że ze względów na te warunki epidemiologiczne rezygnujemy z dodatkowych atrakcji, rezygnujemy z występów. E, przypomnę tylko, że starostami tegorocznych dożynek była pani Beata Jędrej, zamieszkała w, w Wojciechowie Kolonia Piąta oraz y, Piotr Kwiatkowski y, Wojciechów. I generalnie do oprawy naszej imprezy zaprosiłam Orkiestrę Dentą i Kapelę Wojciechowską. Tu Orkiestra Denta miała przeprowadzić korowód z podkuźni do kościoła i później w drodze powrotnej z kościoła pod wieżę ariańską. Natomiast planując organizację dożynek Kapela Wojciechowska, no też myślałyśmy, że będzie więcej delegacji z wieńcami, że będzie przeprowadzony konkurs. I, I żeby dać czas właśnie Państwu z jury na ocenę, e, też kapela Wojciechowska miała e, wypełnić ten czas oczekiwania na werdykt. No mówię to dlatego też, żeby się troszkę wytłumaczyć, bo były takie zarzuty, że dlaczego akurat te dwie formacje zaproszone zostały do udziału, a nie inne. E, no tutaj też, tak jak wcześniej powiedziałam, nie było sceny, nie planowaliśmy występów. A wiecie Państwo, że, te, że czasami no gdzieś nawet takie śpiewanie, y, gdzie no publiczność nie słucha, nie jest zaangażowana, to też jest takie bardzo, bardzo ciężkie. Dlatego tu no generalnie opieraliśmy się na takich formacjach m, grających. Dwie delegacje z gminy Wojciechów przygotowało, przygotowało wieńce dożynkowe, koło gospodyń wiejskich ze Stasiny oraz Zrzeszenie Kobiet Aktywnych z Porniaczanki. Msza święta była odprawiana w kościele ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i generalnie później przeszliśmy z kościoła pod wieżę. No tak jak wcześniej powiedziałam, zaplanowany był, brałyśmy pod uwagę, że odbędzie się ten konkurs, że będzie ocena prac ale rzeczywiście później te dwie godziny to były takie spędzone, kto przyszedł, kto był na placu. No spędziliśmy go wspólnie, oczywiście w deszczu, bo tradycją już jest, że dożynki Wojciechowie odbywają się, odbywają się właśnie w czasie, w czasie deszczu. Super, że mamy kolejne sukcesy, bo ponieważ te dwie delegacje, te dwa wieńce zostały zgłoszone do konkursu powiatowego i delegacja Koła Gospodyń Wiejskich ze Stasina, tu już Państwo wiecie, była o tym mowa, że nie tylko wygrała te nominacje, eliminacje powiatowe, ale będzie w przyszłym roku, będzie w przyszłym roku reprezentować województwo lubelskie na dożynkach prezydenckich w SPALE w 2001 roku. Jeśli chodzi o koszty organizacyjne, jakie zostały poniesione, jest to kwota 7648,30 groszy i są to koszty związane z zakupem kwiatów do dekoracji ołtarza w kościele częściowo i, i koszyczków właśnie z darami. Zakupione zostały więc puchary takie właśnie które zostały przekazane starostom w ramach podziękowania. Katering, który został przygotowany w ramach cateringu Bigos. Zakupiona została kiełbaska, chlebek, gratyfikacja dla kapeli wojciechowskiej za udział, nagrody, dwie delegacje, które brały udział, które przygotowały wieńce, dostały taką gratyfikację pieniężną po 500 zł za przygotowanie tych wieńców dożynkowych. Delegacje, jednorazówki zostały zakupione, artykuły spożywcze. No tu jeśli chodzi o jednorazówki, no to oczywiście takie jednorazówki są na wyposażeniu 
Gminnego Ośrodka Kultury cały czas, ponieważ czy są organizowane jakieś ogniska przy okazji grup, które nas odwiedzają, czy, czy nawet gdzieś tam jakieś kubeczki, z których tu Państwo też korzystacie, także my takie naczynia mamy i można gdzieś tam ewentualnie, jak jest taka potrzeba, zgłosić do nas i użyczymy. PIN Melodia Nagłośnienie i tu też chciałam powiedzieć, w lipcu, w sierpniu współpracowaliśmy z PIN Melodią, ponieważ z racji realizacji takiego projektu Kultura w sieci, o którym no już niedługo będzie głośno i nie będziemy się chwalić, ale też tam były takie sytuacje, gdzie były próby, gdzie nagrywaliśmy kapelę Wojciechowską, orkiestrę, orkiestrę dentą i tam generalnie Pan Kasprzak nas wspomagał, natomiast tu, do, tu te koszty wszystkie zostały zliczone, lipiec, sierpień i ta obecność na, na dożynkach. Delegacje, gdzie były wyjazdy po jakieś zakupy do Lublina i tabliczki grawerowane też, które gdzieś tam przy tych podkówkach przy, były umocowane z podziękowaniami dla naszych starostów. Sytuacja trudna, ponieważ wszystko, co się w tej chwili dzieje w kulturze, musi się praktycznie dziać na zewnątrz. Wtedy jest naprawdę w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek też no, unikamy takich dużych zgromadzeń, zgromadzeń właśnie, gdzie jest więcej osób, no bo też nas obowiązują i wytyczne i sanepidowskie, i wytyczne ministra kultury. A rzeczywiście zorganizować taką imprezę, gdzie, żeby zachować te dystanse, gdzie nawet jakaś organizacja koncertu małego, czy jakichś dodatkowych atrakcji, to jest bardzo, bardzo trudne. Także dożynki parafialno-gminne odbyły się w, w takim wymiarze, w takiej formie. No, bardzo serdecznie chciałabym podziękować za udział y, Państwu starostom, którzy się zgodzili na, na udział na prezentowanie właśnie i pobyt w trakcie i podczas mszy, czy później podczas takiego, takiego spotkania przy wieży, kapeli, orkiestrze i oczywiście naszym paniom ze Sporniaka, ze Stasina, które przygotowały wieńce dożynkowe, wieńce dożynkowe oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tych dożynkach, no bo pomimo, że, że taka sytuacja i przedstawiciele Rady i troszkę mieszkańców na placu gościliśmy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania odnośnie sprawozdania? Nie widzę zgłoszeń. Tu Pan Przewodniczący Komisji też wyjaśnił. Wszystko było omówione. Pan Dyrektor chciałby? Pan Wójt chciałby. Dzięki. Dziękuję Proszę. Panie Przewodniczący. Pani Dyrektor. Bardzo dziękuję. Po raz kolejny no, stanęliśmy przed dylematem, czy, czy taką kolejną imprezę, bo tutaj pierwsza impreza to ogólnopolskie warsztaty kowalskie, stanęliśmy przed dylematem, czy, czy organizować, a jeśli tak, to w jakiej formie organizować i doszliśmy do wniosku, że oczywiście jak najbardziej pomimo trudnej sytuacji, ale w takim ograniczonym zakresie jako uroczystość parafialno-gminna z mszą świętą i i z tym korowodem takim na, na świeżym powietrzu. Oczywiście jak to, jak to jest w tradycji, ta pogoda nas nie rozpieszczała w Wojciechowie, ale później już pod wieżą było nieco lepiej, nawet wyjrzało słońce i y, można było y, świętować to nasze y, gminne święto plonów. Bardzo serdecznie chciałem wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tych dożynek parafialno-gminnych podziękować. Czas trudny, ale tak jak ustaliliśmy, żeby nie ponosić dodatkowych wydatków, bo wiązałoby się to z poniesieniem kosztów na, na scenę mobilną, na zespoły. To nie był czas, to, to Pani Dyrektor mówiła o duże, dużych imprezach, czyli o imprezach masowych, a takie imprezy no już wymagają szczególnych, szczególnych zgłoszeń, uzgodnień i, i, no i oczywiście wydatki, więc Czas pokazał, że, że zrobiliśmy słusznie. Oczywiście tutaj chciałbym powiedzieć, że te, te, te koła, które wzięły udział, szczególnie ten wieniec 
Stasiński, tak jak, jak mówiłem, został no, doceniony, bo po wielu, wielu latach takich starań z ich strony zawsze były panie gdzieś tam wysoko oceniane, ale w końcu doczekały się tego najwyższego wyróżnienia, dzięki czemu będą reprezentowały powiat lubel, gminę, powiat lubelski, województwo lubelskie, tak jak mówiłem już na przyszłorocznych dożynkach prezydenckich. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za, za to zaangażowanie i myślę, że te dożynki równie dobrze przebiegły w takiej fajnej, świątecznej atmosferze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Ja Pani Dyrektor też od Rady składam ogromne podziękowania za, za to przygotowanie tych dożynek, bo wbrew tej pogodzie, która była akurat w, w tą niedzielę i wbrew tym okolicznościom pandemicznym udało się to zorganizować i to jest Wasz ogromny wkład, który jest nieoceniony, bo takim małym zespołem właściwie każdą imprezę taką gminną przygotowujecie. To jest ogromny wkład. Myślę, że tutaj też zostaniecie w jakiś sposób docenieni, bo organizacja wszystkich imprez właściwie spoczywa na was. Teraz już kolejne święto dostaliśmy, radni dostali zaproszenia na dostaliśmy zaproszenia do sztuczek na obchody. Także też organizowane 81. rocznica masowego mordu w Szczuczkach organizowana też przez Gminny Ośrodek Kultury. Z tego miejsca też chciałbym pogratulować Kołu Gospodyń Wiejskich ze Stasina. Te gratulacje płyną zewsząd, ale jeszcze byśmy dołożyli te gratulacje od Rady Gminy, bo ten wkład też jest nieoceniony tego Koła Gospodyń Wiejskich. Naprawdę wieńce, które były na dożynkach wojewódzko-powiatowych, no ten wieniec naprawdę wyglądał znakomicie. Zresztą też gratulacje płynęły od wójta z Żyżyna, bo jak wiecie Zagrody, Koło Gospodyń Zagród dwa lata z rzędu reprezentowały województwo lubelskie w dożynkach prezydenckich w, w Spale. Też oferują Pani z Koła Gospodyń pomoc, Kołu Gospodyń ze Stasina, także myślę, że tutaj zorganizujemy jakieś wspólne spotkanie, żeby wymienić się doświadczeniami. Także jeszcze raz Pani Dyrektor dziękujemy za organizację tych wszystkich naszych wydarzeń kulturalnych w gminie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj oddaję głos Pani Skarbnik. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wartości wieloletniej prognozy finansowej wynikającej z załącznika numer 1 zostały zaktualizowane o kwoty wynikające z wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy oraz z uchwał przez Radę Gminy Wojciechów. Mamy zmianę w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Wynika ona z załącznika numer 2. Pod naz... Wprowadzono zadanie pod nazwą przygotowanie projektu programu ochrony środowiska dla gminy Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zaplanowano kwotę na 7990 5 zł. Szanowni Państwo, te, to zadanie zostało, zostało wprowadzone do budżetu w 2020 roku. Opiewało na kwotę 15 tysięcy złotych. Teraz już wiemy, że to zadanie nie zostanie wykonane w 2020 roku, tylko płatność będzie w 2021 roku. Należy w związku z tym zmienić wieloletnią prognozę finansową o wykaz tego przedsięwzięcia. To tyle zmian w wieloletniej prognozie. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. Projekt uchwały był dyskutowany na Komisji Budżetowej, więc proszę o opinię e, Szanowni Państwo, Komisji, Komisja proszę. Budżetowa w dniu 22 września 2020 roku wydała pozytywną opinię odnośnie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania? 
Nie widzę zgłoszeń, więc przejdziemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Wojciechów z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy Wojciechów uchwala co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp drugi dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi uchwała, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Kto przeciw i kto się wstrzymał? Jakieś problemy? Pan radny Adamczyk za i pan radny Kołodziejczyk za. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział dziewięciu radnych i dziewięciu radnych jest za podjęciem uchwały. Także stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przechodzimy do punktu jedenastego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie. I tutaj też oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo. Proszę państwa, gmina otrzymała zwrot środków funduszu sołeckiego. Środki zostały wydane w 2019 roku. Były to wydatki w większości bieżącej, niewielka ilość środków na wydatki majątkowe. Na wydatki bieżące gmina wydatkowała 397 tysięcy 311 zł 7 groszy i otrzymała zwrot 104 tysiące 111 zł i 39 groszy. To jest ponad 26% wykonanych wydatków. Na wydatki majątkowe wykonała 11 tysięcy 400 zł i otrzymała zwrot 2987 zł i 26 groszy. W tej chwili już otrzyma, gmina otrzymała pismo, zwrot wydatków za 2020 rok będzie już niższy ponad 24%. Stąd też w załączniku numer 1 w wydziale 758 różne rozliczenia zwiększamy o te kwoty zarówno w dochodach bieżących, jak i w dochodach majątkowych, zwrot funduszu sołeckiego. Kolejna zmiana w wydziale 801, oświata i wychowanie w szkołach podstawowych. Szkoła podstawowa w Palikijach otrzymała z fundacji M Banku darowiznę na kwotę 8 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany pod nazwą Młody Makler rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wirtualne inwestycje i również tą kwotę ujęto w załączniku numer 1. Dochody po zmianach na dzisiejszej sesji wynoszą 30 milionów 440 tysięcy 9 zł i 45 groszy. Przejdę do omówienia załącznika wydatkowego. Zmiana dotyczy w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w strażach zwiększenie dotacji celowej z budżetu na wydatki bieżące straży 1500 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkach zwróciła się do pana wójta o dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Co prawda zwrócili się o, kwot, na, na, o kwotę 2500, zostanie im przyznana kwota 1500 zł. Ta jednostka otrzymała z MSWiA kwocie, kwotę 4700 na zakup właśnie sprzętu bojowego i dołożyła swoje 1000 zł z ekwiwalentu z akcji ratowniczo-gaśniczych. Do pana wójta zwróciła się jeszcze Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie Kolonia Pierwsza. Ona również otrzymała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 
kwocie 12 tysięcy złotych na prace remontowe pomieszczeń po byłym sklepie. Również prosi o dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy złotych. W ramach środków, tu już nie robimy zmian na sesji, ponieważ w ramach środków, które są w budżecie gminy Wojciechów, gmina przekaże 5 tysięcy złotych na powyższe zadanie. Wrócę teraz do zmian w projekcie uchwały. W dziale 758 różne rozliczenia. Zwiększamy rezerwę o 105 598 zł 65 groszy. Czyli cały fundusz, który nam wpłynął jako zwrot w tym roku, oprócz tej kwoty 1500 zł, która zostanie przeznaczona na dotację dla straży w Czajkach, zostanie tutaj zwiększona rezerwa i w ramach potrzeb jeszcze do końca 2020 roku będziemy z tej rezerwy, z tej rezerwy, jeżeli będzie, jeżeli będzie taka potrzeba, tą rezerwę będziemy zmniejszać. Kolejna zmiana w dziale 801 oświata i wychowanie. Tutaj mamy oszczędności w szkole podstawowej w Palikija, gdyż jest brak uczniów w oddziale przedszkolnym z orzeczeniem i środki w ramach oddziałów przedszkolnych, czyli z rozdziału 801.49 i w ramach rozdziału 801.50 szkoła podstawowa nie będą potrzebne w tej szkole, dlatego te środki przeznaczymy na dotacje dla stowarzyszenia szkoły podstawowej w Maszkach. Dlatego tutaj w dziale, w rozdziale 80.101 szkoły podstawowe, w rozdziale 80.149 wydatki na te dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych oraz w rozdziale 801.50 wydatki również dla dzieci niepełnosprawne, ale w szkołach podstawowych zostaną te kwoty zmniejszone i przeniesione jako dotacja dla szkoły w Maszkach. Proszę Państwa, również dokonano zmian w dziale, aha i jeszcze w, w szkole podstawowej w ramach tej darowizny, tutaj gmina nie będzie żadnych środków dokładać do tego zadania młody makler, środki te zostaną przeznaczone na umowę zlecenie w kwocie 5500 i zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2500 zł. Również dokonujemy zmiany w dziale 852, pomoc społeczna. W 852,95 pozostała działalność. Tutaj na poprzedniej sesji gmina przekaże dotację dla gminy Jabłonna związaną z huraganem. Tutaj tylko zmiana klasyfikacji. Zniesiemy z paragrafu 2310 dotacje osobowe, przekaz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Kolejna zmiana w dziale 901 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj proszę Państwa w rozdziale oświetlenie ulic i placów dróg gmina zaplanowała na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Palikije SHR 14 500 zł. To wynika z załącznika wydatków na zadania inwestycyjne. W tej chwili pod pozycją w załączniku tym inwestycyjnym pod pozycją 3 w tej chwili wiadomo, że już tej kwoty nie, ben, nie będzie gmina, wyda, ta kwota ulega zmniejszeniu i wydatki z tego tytułu będą opiewały na 11 tysięcy złotych. Dlatego pod pozycją 3 wyrzucono tą kwotę 14 500 i kwota jest obecnie na 11 tysięcy złotych. Natomiast w palikijach pierwszych wykonanie projektu oświetlenia pod krzywiami. Tutaj wynika to z załącznika, z załącznika funduszu sołeckiego. Tutaj w pozycji 12 wykonanie projektu oświetlenia pod krzywiami. Zmieniamy klasyka, klasyfikację. Pierwotnie był ten projekt zaplanowany w, jako wydatek z tytułu umowy zlecenia. Natomiast teraz już wiemy, że będzie wystawiona faktura. Stąd tylko zmiana klasyfikacji z 417 na 4300 jako wykonanie usług. Tutaj te 6 tysięcy będzie brakowało na wykonanie tego projektu, dlatego zdejmujemy 
Nie, tu jest 6 tysięcy. Tak, więc 3,5 tysiąca zmniejszamy z tej budowy oświetlenia w miejscowości Palikije SHR. Tyle zmian w załączniku wydatkowym. Załącznik inwestycyjny omówiłam. Zmianie ulega również załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Wojciechów na 2020 rok. Tutaj w pozycji 7 zmieniono tylko paragraf na 2710. Dołączono ochotnicza, do, do, dołączono jeszcze jedną pozycję 9, Ochotnicza Straż Pożarna Czajki na właśnie dotację celową w kwocie 1500 zł. I w Publicznej Szkole Podstawowej w Maszkach w rozdziale 801.50 w paragrafie 2590. Tutaj Państwo nie macie tej zmiany, natomiast należy doprusować tu tą dotację dla szkoły w Maszkach o kwotę 22 562 zł 40 groszy i tutaj ten załącznik po zmianach wynosi 2 miliony 623 569 zł i 44 grosze. No i oczywiście zmiana załącznika numer 5 fundusz sołecki. Tutaj tylko zmiana paragrafu w pozycji 12. To co powiedziałam 417 paragraf na 4 300. To wszystkie zmiany. Jeżeli są jakieś pytania proszę. Dziękuję bardzo. Państwo radni mają pytania. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego komisji. Szanowni Państwo, komisja także w dniu 22 września tego roku odbyła posiedzenie i analizowaliśmy ten właśnie, tą, tą uchwałę, ten projekt uchwały. Jest pozytywna komis opinia komisji. Ja mam tu jedną prośbę do Pani Skarbnik. My otrzymujemy tutaj na nasze maile służbowe takie obszerne materiały związane z tymi zmianami z WPF-em. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja bym taką miał prośbę, żeby też na maila służbowego przesyłać taką wersję syntetyczną, taką wersję, jaką pani nam zrobiła na posiedzenie komisji budżetowej, czyli dział, rozdział, paragraf, yy, kwota przed zmianami, po zmianach, sama zmiana, krótki opis tekstowy, to nam naprawdę ułatwi i radni, którzy biorą udział w posiedzeniu yy, Rady, będą też yy, śledzili i wiedzieli, o czym faktycznie mówimy, jakie te, jak, gdzie te zmiany robimy i z jakiego paragrafu na jaki paragraf przenosimy kwoty i jakie kwoty. To nam naprawdę ułatwi i myślę, że będzie takim dodatkowym bodźcem do tego, żeby wszyscy radni uczestniczyli w tych, w tych naszych tutaj obradach odnośnie też budżetu. Dziękuję. Tak, Dziękuję. oczywiście proszę Dziękuję Państwa bardzo. postaram się, żebyście Państwo otrzymywali dwie wersje, bo musicie tą oficjalną wersję otrzymać, która jest na sesji omawiana i taką nieoficjalną wersję, jak Pan Przewodniczący sobie życzy, te zmiany, które zostały zrobione. Dziękuję bardzo Pani Skarnik. Proszę Panie Wójcie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem tutaj powiedzieć, że Pani Skarbnik od momentu powołania wykonuje bardzo dużą, dużą pracę. To dostrzegamy to. Ja, ja to widzę. Takim odzwierciedleniem tej pracy jest wykonanie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku i mam, mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywną opinię bez uwag. To jest e, wykonanie tego sprawozdania jest efektem e, pracy pani skarbnik. Bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. E, osoba, która wchodzi e, do nowej gminy. Oczywiście ja tutaj mówię, e, na pewno są jakieś trudności pod względem e, opisu, ale to pracownicy też e, w stanie byli pomóc. Natomiast stricte merytorycznie już tutaj pani skarbnik potwierdziła swoje doświadczenie olbrzymie. Bardzo dziękuję. Ja może jeżeli mogę słowo, bardzo. dziękuję bardzo za dobre słowo, ale tak naprawdę mojej pracy nie byłoby bez moich współpracowników. To oni też mają duży wpływ na to, na moją pracę i o co bym się tylko nie zwróciła, to nie jest na za chwilę, na potem, tylko jest wszystko od razu dane, które potrzebuję, jest mi przygotowane, także ja również z tego miejsca bardzo im dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zgłoszenia, jakieś pytania do Pani Skarbnik? 
Nie widzę zgłoszeń, więc przejdziemy do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Wojciechów z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 16 łamane na 109 łamane na 19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 115 098 zł 65 groszy, w tym dochody bieżące o kwotę 112 111 zł 39 groszy, dochody majątkowe o kwotę 2987 zł 25 groszy. Ustęp drugi. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą ogółem 30 milionów 440 tysięcy 9 zł 45 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1 w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 9 milionów 545 tysięcy 922 zł i 20 groszy. Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152 161 zł i 5 groszy, w tym wydatki bieżące o kwotę 152 161 zł i 5 groszy. Ustęp drugi. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 062 zł 40 groszy, w tym wydatki bieżące o kwotę 33 562 zł 40 groszy, wydatki inwestycyjne o kwotę 3500 zł. Ustęp trzeci. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą ogółem 32 miliony 189 138 zł 37 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 2 w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 9 milionów 545 922 zł 20 groszy. Paragraf trzeci. Ustala się plan po zmianach. Ustęp pierwszy dochody 30 milionów 440 tysięcy 9 zł 45 groszy, w tym bieżące 29 milionów 117 tysięcy 891 zł 48 zł, majątkowe 1 322 tysiące 117 zł 97 groszy. Ustęp drugi wydatki 32 miliony 189 tysięcy 138 zł 37 groszy, w tym bieżące 29 milionów 118 tysięcy 694 zł 9 groszy i majątkowe 3 miliony 70 tysięcy 44 444 zł 28 groszy. Paragraf czwarty. Paragraf 6 uchwały nr 16 łamany na 109 łamany na 19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem 4 niniejszej uchwały. Paragraf 5. Paragraf 7 uchwały nr 16 łamane na 109 łamane na 19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 5 niniejszej uchwały. Paragraf 6. Paragraf 9 uchwały nr 16 łamane na 109 łamane na 19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok otrzymuje brzmienie. Wyodrębnia się, wyodrębnia się w budżecie środki finan, stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 432 756 zł 35 groszy zgodnie z załącznikiem 7 mniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie? Kto przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 9 radnych i dziewięciu radnych jest za podjęciem uchwały. Także stwierdzam, że Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła. Przechodzimy w tej chwili do punktu 12 porządku obrad. 
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok i oddaję głos panu kierownikowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo, projekt, projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wiąże się z tym, z reorganizacją pracy w szkole podstawowej w Miłocinie. W pierwotnej wersji w szkole podstawowej w Miłocinie funkcjonowała świetlica środowiskowa. W związku z tym, że nie mam, nie mam bieżącej wiedzy, czy już funkcjonuje, ale na pewno będzie funkcjonować przedszkole. Więc nie ma miejsca dla świetlicy środowiskowej. I te zaplanowane wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej pani dyrektor poprosiła, żeby przekazać na, na organizację różnych działań profilaktycznych, zawodów sportowych, zajęć dla dzieci i nauczycieli. Złożyła odpowiednie podanie do pana wójta. I tutaj w ramach prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych my przygotowaliśmy ten projekt uchwały, który, który myślę jest zasadny, ponieważ rzeczywiście te wydatki były, te, te, te działania i tak były prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Miłocinie, więc zasadne jest, żeby te pieniądze zostały w Szkole Podstawowej w Miłocinie. Tutaj zmienia się dwie rzeczy. Rozszerza się punkt 25 o dodatkowe działania i kwota, i zwiększa się kwota dofinansowania do tych działań, a zmniejsza się kwota dofinansowania do świetlicy środowiskowej, która obecnie nie jest prowadzona i w tym roku była przez krótki okres prowadzona ze względu na ten czas, czas pandemii. Pozostała kwota wydatków realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych nie ulega zmianie. Nie zwiększa się ani nie zmniejsza się. Nadal jest to kwota 90 tysięcy złotych. Jest tylko przesunięcie pomiędzy poszczególnymi działaniami. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są pytania, to bardzo Dziękuję proszę, bardzo. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę zgłoszeń, więc przejdziemy do pan wójt. Proszę. Szanowni państwo, tak jak kiedyś państwu wspominałem, my, gmina razem przy, przy działaniu z Fundacją Rozwoju Ekonomii i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zostały złożone takie dwa wnioski w ramach działania 11.2 i 12.1 Klub Seniora i, i, i Oddział Przedszkolny. I to, to jest w tej chwili po ocenach formalnych listy, jeśli pojawią się rankingowe, to pojawią się w listopadzie i grudniu. Gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów, między innymi tutaj tak jak mówiłem Państwu, w tym obiekcie e, Klub Seniora e, mamy taką nadzieję, że jeśli byśmy otrzymali dofinansowanie, to gmina e, tylko e, ze, swojej, ze swojej strony przekazuje do dyspozycji, a, a bardziej nie gmina, tylko Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie przekazuje <śmiech> budynek zaplanowane są tam remonty, wyposażenie, inne takie rzeczy. To samo dotyczy budynku szkoły podstawowej w Miłocinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do odczytania projektu uchwały. Proszę. Uchwała Rady Gminy Wojciechów zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Wojciechów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W preliminarzu wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojciechów w 2020 roku, który stanowi załącznik do uchwały nr 17 łamane przez 112 łamane przez 20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23 stycznia 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wprowadza następujące zmiany. E, ustęp pierwszy. Dotychczasowa treść punktu 9 otrzymuje brzmienie e, cel wydatków prowadzenie świetlicy środowiskowej w tym podpunkt a wynagrodzenie pedagoga b zakup artykułów do dożywiania c zakup pomocy i wyposażenia do świetlicy miejsce realizacji programu szkoła podstawowa w Miłocinie kwota wydatków 2000, 2800 zł okres wykonywania programu 2020 rok. <śmiech> Przepraszam paragraf drugi dotychczasowa treść punktu 25 otrzymuje brzmienie cel wydatków organizacja i realizacja programów i zajęć profilaktycznych zawodów sportowych oraz szkoleń w tym podpunkt a realizacja programu profilaktycznego spójrz inaczej podpunkt b realizacja programu profilaktycznego archipelek skarbów podpunkt c Organizacja zawodów sportowych. Podpunkt D. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i problemów wynikających z jego nadużywania. Podpunkt E. Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Miejsce realizacji programu Szkoła Podstawy w Miłocinie. Kwota wydatków 9600 zł. Okres wykonywania programu 2020 rok. Paragraf drugi. Łączna kwota wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wyniesie 90 tysięcy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok? Kto przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 9 radnych. 9 radnych jest za przyjęciem, za podjęciem uchwały. Także stwierdzam, że Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Sprawy różne. I proszę, oddaję głos radnym. Czy państwo radni mają jakieś pytania do wójta? Udzielam głosu pani radnej Annie Zabiegłej. Proszę bardzo. Panie wójcie, mam takie pytanie. Bardzo ważne pytanie odnośnie mieszkańców naszej, naszego sołectwa oraz Maszek, bo mam styczności z tymi miejscowościami. Chodzi konkretnie o wodociągowanie tych miejscowości. Kiedy to będzie, czy w najbliższym czasie będzie to realizowane ze względu na to, że mieszkańcy skarżą się na brak wody i złej jakości woda w tym rejonie. Także bardzo proszę o odpowiedź taką konkretną, czy coś w ogóle jest planowane w tym zakresie. Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wczoraj miała miejsce Komisja Infrastruktury. Rozmawialiśmy na ten temat. Tak jak w ogóle sugerowałem, to te środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Inicjatyw Lokalnych już w kwocie 500 tysięcy złotych, tak, tak jak inne gminy otrzymywały, do 30 września może, mamy jeszcze szansę na złożenie wniosku na realizację kolejnych przedsięwzięć, które byłyby finansowane właśnie z tego funduszu. I uznała, Komisja Infrastruktury uznała, że składamy, składamy wniosek o dofinansowanie. Mamy dwa projekty na chwilę obecną. To jest jeden, jeden obszar, to jest Miłocin, Paliki, je drugie Maszki, a drugi obszar to jest Wojciechów Kolonia Piąta, Wojciechów Kolonia Pierwsza w kierunku Starego Gaju, tutaj od, od piekarni w kierunku do mostu. Jeden odcinek to jest blisko 7 km, a drugi odcinek to jest ponad 4,5 km. Też przedstawiłem odpowiednie koszty. Po prostu musimy mieć środki na realizację tych inwestycji, dlatego też wy, występujemy, bo jest taka możliwość ze środków. Tak jak, jak Państwo, tak jak Państwo pamiętacie, ustaliliśmy, żebyśmy, że jeśli będziemy realizowali jakieś inwestycje, no to z dofinansowania. Jest to 
dosyć potężna inwestycja, kosztorysy są dosyć duże. Jeśli będziemy, jeśli pozyskamy dofinansowanie, zobaczymy jakie dofinansowanie pozyskamy, no to wtedy będziemy już konkretnie ustalać, co będziemy robili. Na te, na te dwa odcinki występujemy, oszacowałem, że, że występujemy o kwotę 3-3,5 miliona złotych, tak, po licząc koszt, licząc koszt kilometra tego wodociągu, będziemy wnioskowali o taką kwotę, a ile środków dostaniemy, no to już trudno jest powiedzieć. Z tego, co przekazywały, przekazywane były informacje z kręgów Urzędu Wojewódzkiego, faktycznie obiecali, że te kwoty, te, te pierwsze transze spłyną na początku września i tak się stało, natomiast jeśli będziemy wnioskować do 30 września, to obiecują, że do końca roku też te środki spłyną, jeśli zostaną przyznane, a w co gorąco wierzę, tylko trudno powiedzieć w jakiej kwocie, spłyną do budżetów poszczególnych gmin. Więc tak mogę odpowiedzieć, jeśli będziemy wiedzieli, jakie są środki, wtedy będziemy dyskutowali, co robimy dalej. Bo w tej chwili to jest takie troszkę wróżenie z fusów, tak? Na pewno wniosek złożymy, chcemy się rozwijać wodociągowo. Tym razem o troszkę tych dróg. Ja myślę, że, że tam też jest, tam też jest, tam też jest taka ważna informacja, że w przypadku tych 500 tysięcy pozyskanych my musimy wykonać inwestycje za co najmniej 400 tysięcy złotych, oczywiście w całości, no bo tutaj chodzi o to, te środki mają służyć temu, żeby troszeczkę wesprzeć gminy pod względem strat covidowych, żeby, żeby nie ponosić środków z budżetu gminy, więc to te środki mogą być na wkład własny, na różnego rodzaju działania w gminie. Natomiast komisja uznała, ja też taki kierunek przedstawiłem, żeby, żeby pójść w kierunku wodociągu. Faktycznie, faktycznie takie zapotrzebowanie jest, tej sieci dużo nie jest, to jest 38 kilometrów, a potrzeb jest bardzo dużo, jeśli chodzi o gminę, sami Państwo wiecie, więc no, na pewno będziemy czynili takie starania, żeby, żeby te środki pozyskać, ale jeszcze raz podkreślam, nie wiem ile ich dostaniemy. Sami Państwo wiecie, te, te gminy, które, które są bardziej zamożne, są bardziej aktywne, większe dochody uzyskują no i, i te większe dotacje otrzymały. Ja rozmawiałem, wyraziłem swoje zdanie przy okazji jednego ze spotkań z Panem Wojewodą, Natomiast no, chodzi o naszą aktywność, ale ta aktywność nasza też jest ograniczona budżetem, prawda? Ale jeszcze Panie Czy... Wójcie, mam jeszcze, bo odnośnie realizacji tego projektu, to będą obydwa zadania brane, chodzi o kolonie tam Wojciechów 1 i Miłoć i Maszki, czy to będzie tylko jedna? Wpisujemy, wpisujemy, Pani Radno, wpisujemy dwa zadania Wojciechów, bo, bo na te zadania mamy, a zobaczymy jakie dostaniemy dofinansowanie. Zobaczymy jakie dostaniemy dofinansowanie. Ten kilometr, ten, ten, ten odcinek w rejonie Miłocina, Paliki i drugich i Maszek jest no, dłuższym odcinkiem, tak jak mówiłem, tam jest 6 km 700, tak dobrze mówię, Pani Przewodnicząca? Tak, a drugi jest y, krótszym odcinkiem, więc no, tyle, ile pieniędzy będziemy mieli, to to mówię, to później trzeba będzie usiąść i, i zastanowić się, co możemy zrobić. Ale też Panie Wójcie, proszę brać pod uwagę jakość wody w danych miejscowościach, jakość i w ogóle chodzi o ilość tej wody, bo naprawdę w niektórych studniach już nie mają wody. Ja rozumiem. Dlatego proszę się zorientować, bo na maszki paliki drugie jest w tej chwili źle, naprawdę. Ale Tego to samo możemy wiadomo, powiedzieć jest... o wielu częściach gminy, na pewno, Tutaj że chyba sytuacja... chyba bardziej jest brana pod uwagę dokumentacja, którą gmina dokumentacja posiada, bo nie jakaś, ma... Jakieś plany były już wstępne robione na tych miejscach. Nie, dokumentacja jest na oba te odcinki, więc nie chcąc to, stworzyć to, nowej dodatkowej to, dokumentacji, Skoro mamy, no to, to pracujemy wykorzystać. na Trzeba wykorzystać. Tak. A w przyszłym roku zastanowić się, bo jeżeli wykorzystamy, to zastanowić się, w której części też zrobić tę dokumentację, bo e, myślę, że ten fundusz, bo to z funduszu inicjatyw lokalnych. E, lokalnych. E, myślę, że co roku jakieś dofinansowania e, będą i, no i trzeba będzie w te wodociągi faktycznie wejść. Dlatego, tak? bo mieszkańcy, Panie Wójcie, nie wiedzą, czy mają... E, 
według swojego zakresu robić tą studnię, pogłębiać, czy w ogóle robić na czy czekać na te wodociągi, dlatego taka pytanie nie jest moje. Nie, nie, ja tego... rozumiem, dlatego też takie, dla, dlatego też takie działania podjęliśmy. Rzeczy. Ja o tym mówiłem, że idźmy teraz w wodociągowanie, natomiast nie wiemy, ile faktycznie środków dostaniemy, a, a jeśli chodzi o budżet, no to nie chciałbym jeszcze bardziej tak panią Skarbnik tutaj denerwować. Dobrze, Dziękuję ktoś z bardzo. państwa radnych ma jakieś pytania? Dlatego też te środki stricte, które zabezpieczą nam, nie uszczuplając nam budżetu, takie środki rząd, władze na skutek różnego rodzaju interwencji, bo ja między innymi miałem możliwość pracy, odbycia takiego spotkania Związku Gmin Lubelszczyzny, może tutaj do tematu powrócimy, o tym sygnalizowałem, tam taka petycja została napisana w różnych obszarach, no i to znalazło pewne odzwierciedlenie już tutaj w jakiejś tam pomocy. Dobrze, gminie. dziękujemy bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Madejowi, proszę. Dziękuję. Ja mam taką prośbę o możliwość publikacji może tej mapki ze zmieszczeniem światłowodu w gminie, bo no jest tam link, ale powstają, trochę zamieszania powstaje, jeżeli się pisuje numer domu, to ktoś się zastanawia, czy to jest akurat załóżmy spodniak w gminie Wojciechów uwzględniony, czy w gminie Konopnica, więc tutaj to by ułatwiło temat. Dziękuję. Na pewno takie zadanie podejmiemy. Tutaj pan Jakub jest, słyszy i i stosowne, stosowne linki, stosowną mapkę i jeszcze prośba e, też jest od mieszkańców na temat, informacja na temat programu Czyste Powietrze, to taki, taka informacja też się znajdzie, on jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e, czyli Wojewódzki Fundusz w naszym przypadku tutaj przy ulicy Wojciechowskiej takich informacji e, udziela, czyli wymiana pieców węglowych w zależności od dochodu rodziny, od, jeśli jest dochód niski, to możliwe jest najwyższe dofinansowanie 90% wartości tej inwestycji i tak gradacja jest to 10% do, do tych najbardziej zamożnych. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Kowalskiemu. Proszę. Szanowni Państwo, jeszcze chcę wrócić na chwilę do, do wodociągów. 339 przyłączy. Nie wiem, czy mamy taką teraz tu informację, ile jest domostw w gminie Wojciechów. Myślę, że około 2000. Aż tak nie, ale 1700, 1900, około 2000. Między, między półtora a dwa, tak powiedzmy. Tak. To zobaczcie Państwo, w jakim jesteśmy teraz, w jakim stanie jak gdyby no, wodociągowania, bo mamy ogromne zaległości. Postrzegamy ten problem, dostrzegamy. Na Komisji Inwestycyjnej Rozmawialiśmy na ten temat dosyć długo. Ja zwróciłem uwagę, żeby te projekty, które są wykonane teraz i one są zaplanowane w ten sposób, że wodociąg będzie wykonywany metodą kielich w pust, żeby zmienić to na nowoczesny system w postaci rury PE zgrzewanej. Całkiem możliwe, że w przyszłości przejmiemy wodociąg na te wodociągi, jak gdyby do, które wejdą do do naszego tutaj systemu gminnego, nie, nie, nie będzie zarządzać to jakaś, jakiś zakład zewnętrzny. Wtedy będziemy mieli pewność, że nie będą powstawały awarie na, na tym wodociągu. A ten system, który jest teraz, z tego co wiem, kielich w pust jest już przestarzały, także musimy też zweryfikować te projekty, które do tej pory tutaj mamy. Oczywiście troszeczkę będzie to droższe, wtedy droższe wykonanie, natomiast zabezpieczy nas to na pewno. No, ja nie jestem tutaj do końca te technicznie przygotowany z tym, że wiem, że już, już tą metodą kielich wpust od kilku ładnych lat nie robi się tym systemem wodociągów. Musimy zmienić podejście też do tematu, żeby zabezpieczyć się na, na przyszłość. Dziękuję. To są kwestie na pewno natury takiej techniczno-technologicznej. Jeśli będziemy dysponowali środkami finansowymi na realizację sieci wodociągowej, to na pewno spróbujemy tą technologię zmienić i wtedy, jeśli faktycznie ta technologia bez, bez łączeń dają się wyeliminować w dosyć niewielkich kosztach, bo to jest jeden złotych więcej, tak, za 
to, to jeśli, jeśli ma to nam poprawić bezawaryjność, a, a, a zapewne tak będzie, no to myślę, że warto się przyjrzeć, bo wtedy ta trwałość tej inwestycji w sensie technologicznym na pewno wydłuży nam okres no, bezawaryjności tutaj. Dlatego takie pytanie zadałem panu dyrektorowi Bergerowi, jeśli chodzi o, o awaryjność. Mam nadzieję, że, że dalej te wodociągi nasze będą w miarę funkcjonowały bez jakiejś awarii. Oczywiście jeśli takowe będą, to będziemy się zwracać na razie do zakładu, a jak przyszłość pokaże, to, to wiecie, jaki jest pomysł, prawda? Nie chcę tutaj głośno mówić, ale... Dobrze, dziękuję. Każdy. Czy państwo sołtysi mają pytania? Proszę bardzo. Podamy wszelkie na stronie kontakty, telefony. Nie widzę zgłoszeń radnych, sołtysów. Ja tylko dodam ze swojej strony, że kolejną sesję planuję na 29 października. Też ta sesja odbędzie się w remizie OSP Wojciechów na godzinę 9. Myślę, że wyczerpaliśmy punkt 13. Przechodzimy do punktu 14. Zakończenie obrad 24. sesji Rady Gminy Wojciechów. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Wojciechów. Dziękuję za przybycie. Tylko zobacz w kalendarzu.